அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இனிய பொழுதுல காலை அல்லது நாள் மாலை பொழுது எதுவா இருந்தாலும் இந்த இனிய பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் இன்னும் ஒரு அழகான தலைப்புல உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் குமரன் தமிழ் மர பாறக்கட்டளை நம்ம வாரந்தோறும் தகவல்களை அறிஞர்கள் வாயிலா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ற சேர்க்கிறது மாணவர்கள் மத்தியில கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுங்கிற ஒரு பெரும் முயற்சியை தொடர்ச்சியா வாரந்தோறும் செஞ்சுட்டு வர்றோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஒரு அழகான தலைப்பு இருக்குது இந்த நிகழ்வுல பங்கேற்கிறதுக்கு ஏராளமான மாணவர்கள் வந்திருக்கலாம் பல ஆர்வலர்கள் வந்திருக்கலாம் பல அறிஞர்கள் எப்பவும் நம்ம கூடவே இருக்கிறாங்க அனைத்து பேரும் வந்திருக்கிறாங்க பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஒரு அழகான தலைப்பு ஆய்வு கற்றுகளை எழுதுவது எப்படி இத இத பத்தி பேசுறதுக்கு இத நோக்கவுரை கொடுக்கறதுக்கும் வர்றது ரெண்டு முனைவர்கள் பொருத்தமான ஆய்வாளர்கள் வாயிலா என் தலைப்பையும் நம்ம வழங்குறதா நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம் நம்ம இல்ல ஒரு சிலருக்கு வந்து நம்ம சுத்தி நடக்கிறத பத்தி பார்வையே இல்லாம இருக்கும் நம்ம அதை வந்து கேள்வி கனையோட ஒரு பார்வையை பாக்குறது இல்லை நிகழ்வு அப்படியே ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இருக்கும் சிலர் அதை பாக்குற கேள்வியோட இது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பார்வையோட இருக்கும் சிலர் அதையும் வந்து அழகா வடிக்கிறாங்க அது கதை நடையிலையோ கவிதை நடையிலையோ அழகா வடிச்சு அதை மற்றவங்களுக்கு பகிர்றாங்க சிலர் அதை ஆய்வா இது ஏன் இப்படி இருக்குது இதற்கான காரணம் என்ன இதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு ஆய்வு பார்வையில சிலர் அதை வந்து கொண்டு போறாங்க இது வந்து பிறவியில வரக்கூடிய ஒரு பண்பு கிடையாது இது வந்து நம்மள நாமே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் நம்ம சுத்தி நடக்க நிகழ்வுகளை நம்ம அழகா ஆய்வு பார்வைகளை பார்க்கலாம் நம்ம பலர் வந்து ஆர்வலர்களாக மட்டும் வந்து பழங்கதை பேசுறது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு ஆய்வாளர்களாகவும் அறிஞர்களாகவும் மாறணும்னா அடுத்த தளத்துக்கு நம்ம போகணும் பல மாணவர்கள் இங்க வந்திருக்கிறாங்க ஆக இந்த இந்த தலைப்பு இன்னைக்கு மிகவும் பயனுள்ள தலைப்பா அமைய போகுது இந்த தலைப்பை பத்தி நோக்க உரையாற்றுறதுக்காக நம்ம தமிழ் மர பாறக்கட்டளையின் பொறுப்பாளர் நம்ம இனி நீர் ஐயாவை அழைக்கிறேன் இனி நீர் ஐயா வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசின் தேசிய தகவலியல் மையத்துடைய துணை தலைமை இயக்குனர் அவரை நோக்க உரைய உரையாற்றுவதற்காக அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் கேக்குதுங்களா நண்பர் குமரன் அவர்கள் கூறியது போல நம்ம வந்து தமிழ் மருவர கட்டளை மூலமாக பல்வேறு நம்ம நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இதுல வந்து இன்னைக்கு இன்று நாம் இந்த ஆய்வு கட்டுரை எழுவது எப்படி என்பது குறித்து தலைவர் அவர்கள் சுபாஷினி அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் இதுல வந்து சில தகவல்களை மட்டும் நான் இங்கே பகிரலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதுல வந்து முதலாவதாக இந்தியா வந்து இப்ப சமீப காலங்களில் இந்த ரிசர்ச் ஆய்வுக்காக நிறைய பணம் செலவு பண்றாங்க கட்டுரைகளும் சரி அல்லது ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் சரி ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சு நிறைய இந்திய எங்கும் இப்போ இருக்காங்க அதுல வந்து குறிப்பா சொல்லணும்னா இந்தியா வந்து நான்காவது ஐந்தாவது இடத்துல வந்து இன்னைக்கு ரிசர்ச் ஃபண்டிங் அதுல வந்து இருக்காங்க ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அதாவது ஆய்வு கட்டுரைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணிசமான இது வந்து கட்டுரைகள் வந்து இப்ப இந்தியாவில இருந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுல ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா இப்ப வந்து அந்த தரம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த ஆய்வு கட்டுரைகளோட தரம் வந்து இன்னும் வந்து இந்தியால இருந்து வர்றதுல வந்து இன்னும் அந்த மற்ற வளர்ந்த நாடுகளை கம் அத பார்க்கும் பொழுது இந்திய கட்டுரைகள்ல வந்து ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து அவ்வளவு தரம் இல்லைங்கிற மாதிரிதான் பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கு அத வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தலைவர் சுபாஷின் அவர்கள் உரை மூலமாக அது கொஞ்சம் வளர்ந்தால் அது நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு என்னோட கணிப்பு இதுல வந்து என்னன்னா இந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் நம்ம ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எப்படி அதை வந்து அந்த தரத்தை நிர்ணயம் அது எப்படி அதை எவால்யூஷன் எப்படி அதை பார்க்கிறார்கள் என்றால் அந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் என்று பொதுவாக இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ வந்து குறித்து எத்தனை நம்ம நம்மளது ஆய்வு கட்டுரையானது எத்தனை முறை மற்றவர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதை அது ரெஃபர் பண்றாங்க அதை வச்சு சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் என்று ஒரு அளவுகோல் இருக்கிறது இந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து பல்வேறு நிறுவனங்கள் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் அதுல வந்து அதுக்குரிய கருத்துக்கள் அதுக்குரிய வலைத்தளங்கள் இருக்கு அதுல வெப் ஆப் சர்வீஸ் இருக்கு ஸ்கோபக்ஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு சைட்ஸி இருக்கு இதுல கூகுள் ஸ்காலர் இப்ப சமீபத்துல ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் எல்லாம் பழக்கமான ஒரு இணையதளம் வந்து கூகுள் கூகுள் ஸ்காலர் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆய்வு கட்டுரையாளர்கள் அது பெயர் அவங்க என்ன ஆய்வு சம்பந்தப்பட்ட தலைப்பு அதுல சில நேரங்களில் அது சம்மரி அது சுருக்கம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுல வந்து இந்த மாதிரி இந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ வந்து நிறுவனங்கள் அத ஒரு 
ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தனி தனிப்பட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து நிறுவனங்கள் அதுல சிறந்து அதை வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் போல நாம் நமது கட்டுரைகளை எந்த தரத்தில் உள்ளது என்பதை பார்த்து கொள்ளலாம் இது தவிர அந்த நம்ம ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து நம்ம ஒரு இன்டர்நேஷனல் பொதுவாக ஒரு பலரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நாளிதழ் அல்லது இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ல போடணும் அது சாதாரண ஆஹ் இதுல வந்து போட்டா அதோட ரெக்கக்னேஷன் இருக்காது அதனால நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க வந்து அந்த நம் இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஜேர்னல்ஸ் அதுல வந்து நம்ம கட்டுரைகள் வந்தால் அது வந்து மிக சிறந்த கட்டுரைகளாக உலகம் அங்கீகரிக்கப்படும் அதுல வந்து சராசரி ஒரு இரண்டு மூன்று அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபேக்டர் நம்பர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது பத்தொன்பது இருபது வரைக்கும் போகலாம் அது வந்து இது வந்து எல்லா துறைக்கும் இது பொருந்தும் இது வந்து கணினி துறை மட்டுமல்ல கலை இலக்கியம் எந்த துறையானாலும் சரி மருத்துவம் எங்க எந்த துறையில இருந்தாலும் இந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வந்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள ஜேர்னல்ல வந்து நம்ம ஆய்வு கட்டுரைகள் வர வேண்டும் அதை தான் உலகெங்கும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு இது இருக்கு இதுல இப்ப கட்டுரைகள்ல வந்து நம்ம விரிவா பேச இருக்காங்க நான் ஒரு ஒன்னு ஒரு ரெண்டு மணித்துளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு இப்பயும் சரி நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ ஷீட்னு சொல்லுவாங்க என் தந்தையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல இல்ல அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப வீட்டுல வந்து அடிக்கடி எம்எல்ஏ எம்எல்ஏன்னு சொல்லுவாங்க நான் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்று நினைத்தேன் அப்பதான் தெரிஞ்சது அது மாடர்ன் லாங்குவேஜ் அசோசியேஷனால நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு வரையர் அதாவது ஃபார்மேட் அந்த பார்மேட் இத இதை போல ஏபிஏ சிக்காகோ ஐ ட்ரிபிள் இ என்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் வந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரைகளை எப்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எந்த மாதிரி அதாவது அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஏன்னா இப்ப கட்டுரைகள் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்தா இணையதளத்தில் தேடுவது அல்லது பார்ப்பது சிரமமா இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் இதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருக்கின்றது இந்த நான்கு இது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் அதாவது பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இப்ப பொறிய கல்வியில பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் ஐட்ரிபிள் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஐட்ரிபிள் ஃபார்மேட் வந்து எல்லாரும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்று இது தவிர நாம் குறிப்பா பார்க்கணும்னா ஒரு ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் கூறி தலைவர் அவர்கள் அது உரையை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் அதுல என்னன்னா அந்த ஒரு கட்டுரை என்பது ஆராய்ச்சி கட்டுரை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் அத வந்து அவங்க ஒரு ஒரு து ஒரு மணி துளி மட்டும் சொல்லி வருகிறது ஏன்னா நானும் ஆராய்ச்சி மாணவனா இருந்து முனைவர் பட்டம் பெற்ற காரணத்தினால் எனது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனது நான் எப்படி அந்த ஆராய்ச்சி ஏன்னா ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற வேண்டும் என்றால் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் அதுல அவங்கவுங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இத்தனை கட்டுரைகள் ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் வரணும் இந்தந்த ஜேர்னல்ஸ்ல வரணும் இந்தந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வேணும் அப்படிலாம் இருக்கு ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கும் தனித்தனி அவங்களுக்குரிய அந்த இத அந்த ரிசர்ச் சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் என்று பல்கலைக்கழகத்தில் வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து வருட வருடம் வந்து இந்த இந்த இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதில் வந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று கட்டுரைகள் வந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்று அதாவது மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஒரு ஆராய்ச்சி நீங்க முடிவுல வந்து அந்த தீசி சப்மிட் பண்ணும் பொழுது இந்த இன்டர்நேஷனல் பேப்பரோட காப்பி அதோட படிவமும் நம்ம அதுல நம்ம அந்த வெளிவந்த கட்டுரை ஒரு குறித்து நம்ம சொல்லணும் அது முக்கியமான ஒன்று அதில் பார்க்க போனால் இப்ப வந்து இந்த கட்டுரை நம்ம எழுதும் போது குறிப்பா மாணவர்களுக்கு சொல்வது என்றால் அதோட அதனோட பயன் அது பர்பஸ் அது எதற்காக இந்த கட்டுரை அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம வந்து பர்பஸ் ஆஃப் தி பேப்பர் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆராய்ச்சி எதை எதை பற்றியது அதாவது அந்த ஆராய்ச்சி வந்து ஏற்கனவே நடந்த ஆராய்ச்சியா இல்ல நடந்து முடிந்த ஆராய்ச்சி அதுல இருந்து நம்ம மாறுபட்டது எப்படி நாம் அது வித்தியாசமாக அதை புதிய கண்டுபிடிப்பு ஏதாவது இருக்கின்றதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது ஒரு ரிசர்ச் கொஸ்டின் அதை வந்து நம்ம கொண்டு அத அதை புரிந்து கொண்டு அதை அதை இரண்டாவது படிவமா வைத்து அடுத்து போக வேண்டும் அப் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சி கொற்றை எப்படி வர வேண்டும் அதாவது ஆர்கனைஸ்ட் பேப்பர் எப்படி வர வேண்டும் என்று பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு தேவையான தகவல்கள் இன்ஃபர்மேஷன் அதை ஏன்னா இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி கொற்றைக்கு வந்து தகவல் சேகரிப்பு என்பது முக்கியமான ஒன்று அதை சேகரித்து அந்த தகவலுக்குரிய அந்த பொருத்த வேண்டும் நம்ம ஆட்ரிபியூட் எந்த ஒவ்வொரு காரணத்திற்கும் எது அதுக்கு தேவையான நமக்கு சேகரித்த தகவல்களை
கணினி சம்பந்தப்பட்ட அல்லது கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட என்ன ஃபார்முலா அந்த டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கு டெஸ்ட் எக்ஸாம் அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணா அதோட அந்த டேட்டா அதோட ரிசல்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்க்ளூஷன் முடிவு என்ன என்று நாம் அதாவது சொல்லணும் அப்புறம் ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் ஃபியூச்சர் எப்படி அதாவது இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையானது வரும் ஆய்வாளர்களுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இதை மேற்கொண்டு எப்படி கொண்டு செல்லலாம் என்பதை ஒரு கன்க்ளூஷனாக கொடுக்க வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக் இது இதை விரிவாக தலைவர் அவர்கள் உங்களிடம் உரையாட இருக்கிறார் நானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து உங்களுடன் உங்கள் அனைவருடன் சேர்ந்து அவரது உரையை கேட்டு ஆவலாட நன்றி வணக்கம் குமரன் அவர்களே நன்றி சார் நன்றி சார் அழகா மேடைய அமைச்சிருக்கீங்க நோக்கம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரைக்கான ஒரு வரையறை எப்படி தம் இந்திய பொதுவாக இந்தியாவிலிருந்து ஆய்வுக்கட்டுரைகளுடைய அளவு கூடி இருக்குது பெரும்பாலானவர்கள் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்க தொடங்கியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதனுடைய தரம் இன்னும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம இன்னும் முன்னேற வேண்டும் அதை வந்து அழகாக சுட்டி இந்த நிகழ்வுக்கு அழகான நோக்க உரையை வழங்கியிருந்தீங்க நன்றி அடுத்து உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னால் இன்றைய உரையை வழங்க இருக்கிறவர் நமது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் தலைவர் திருமிகு க சுபாஷினி அவர்கள் அவங்கள பத்தி பெரிய அறிமுகம் இங்க இருக்கிற யாருக்குமே தேவைப்படாது அப்படி இருந்த போதிலும் பல மாணவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருப்பாங்க சிலருக்கு இந்த மேடையும் இந்த நிகழ்வும் கூட புதுமையா இருக்கலாம் முதல் முதல் முறையா கலந்துக்க கூட மாணவர்கள் இருக்கலாம் அவங்களுக்காக எமது தலைவரை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகத்தோட நான் வந்து நிகழ்வுக்குள்ள போகலாம் உரைக்குள்ள போகலாம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் தலைவர் திருமுகு சுபாஷினி அவர்கள் வந்து மலேசியால தனது பள்ளி கல்வி இளநிலை கல்விகளை கல்வியை முடிச்சுட்டு உயர்கல்வியை வந்து ஆஸ்திரியா மற்றும் ஜெர்மனியில் பண்ணார் பின் இங்கிலாந்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு முடித்துள்ளார் த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அப்படிங்கிற அமைப்பை தொடங்கி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக தமிழ் மேம்பாட்டு தமிழ் மரபு பாதுகாப்பு இந்த தலங்களில் தொடர்ச்சியாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றிட்டு வரவர் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இணைய கல்விக் கழகமான கடிகை அமைப்பின் இயக்குனர் தமிழகம் மற்றும் உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட வரலாற்று பாதுகாப்பு உரைகளை மாணவர்கள் மத்தியிலையும் அறிஞர்கள் மத்தியிலையும் உரையாற்றி உரையாற்றி இருக்கிறாரு தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அருங்காட்சியங்களில் உலகம் முழுக்கம் இருக்கக்கூடிய தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அருங்காட்சியங்களுக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டதோடு அதை பற்றி நூற்றுக்கணக்கான கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் அதை பற்றி நூலாகவும் எழுதியிருக்கிறாங்க பதினா பதினாலுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இயற்றியிருக்கிறாரு அவற்றில் பெரும்பாலானது தமிழ் மர பாறக்கடலை பதிப்பகத்தின் வெளி வெளியீடாகவே வந்துள்ளது ஆக இத்தனை நிகழ்வு இத்தனை சாதனைகள் ப சாதனை பட்டியல் இன்னும் மீ நீளமானது நான் சுருக்கமாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக சுருக்கி இருக்கிறேன் முத்தாய்ப்பா சொல்லணும்னா க சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வை நான் வந்து சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஜெர்மனியில் லெண்ட் ஸ்ரிட்கார்ட் நகரத்தில் லெண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து அகம்புரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மியூசியம் வந்து ஆறு மாதம் தமிழர் வாழ்வியலை வந்து மியூசியத்தில் அந்த தீமா எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்வு இதனுடைய தொடக்க நிகழ்வுக்கு நானும் போய் பங்கு பங்கெடுத்ததில் எனக்கு ஒரு பெரிய வெறுமை இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து இணைப்பு பாலமாக தமிழ தமிழக அரசுக்கும் அந்த அருங்காட்சியகத்துக்கும் இதுக்கு மூளை பின்ப புலத்தில் தொடர்ந்து அந்த த தலைப்பை வந்து தொடர்ச்சியாக அதை ஃபாலோ பண்ணி இதற்கு ஒரு மூளையாக மட்டுமில்லாமல் இணைப்பு பாலமாகவும் செயல்பட்டு அயராமல் இந்த நிகழ்வு இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அதற்கு ஒரு மூல காரணமாக முக்கியமான காரணியாக இருக்கிறதும் நம் அமைப்பு நம் அமைப்பின் தலைவர் அவரை இந்த உரையை தொடங்குவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் நன்றி குமரன் என்னோட ஆடியோ நல்ல கிளியராக இருக்கா இருக்கும் இந்த வேளையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் திசை கூடல் நமது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளின் திசை கூடல் அமைப்பின் பொறுப்பாளர் அல்லது தலைவர் விவேக் அவர்களுக்கும் இன்று நிகழ்ச்சியை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரர் குமரன் அவர்களுக்கும் இன்று நோக்கு உரையாற்றிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளின் பொருளாளர் டாக்டர் இனிய நேரு அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஆய்வாளர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் உங்களுக்கு எனது இனிய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
இன்றைய தலைப்பு வந்து நாம் ஒரு மிக முக்கியமாக நினைத்துதான் இந்த தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்று நான் நினைத்து இந்த தலைப்பை நான் கொடுத்தேன் ஏனென்றால் ஆஹ் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் இப்போ பார்க்கிறோம் தமிழ் மக்கள் நிறைய இருக்கின்றோம் ஆஹ் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு வகையான நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தமிழ் சார்ந்த பல ஆய்வு முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அது மட்டுமில்லாமல் இலங்கையிலும் தமிழ்நாட்டிலும் ரெண்டு நாடுகளிலுமே சரி இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் பிறகு கல்விக்கூடங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் ஆய்வு நிறுவனங்கள் இது எல்லாமே வந்து இப்ப ஆய்வை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இந்த தரமான ஆய்வுகள் அப்படின்னு வரும் பொழுது அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அல்லது இலங்கையில் மட்டும் அப்படிங்கிற நிலை மாறி இன்று வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் இரண்டு நாடுகள் அதாவது அயல் நாடுகளோடு அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஒரு பல்கலைக்கழகமும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு கல்லூரியும் அல்லது ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற ஒரு கல்லூரியும் தமிழ்நாடு அல்லது இலங்கையில் இருக்கின்ற கல்லூரியும் என்ற வகையில் சில ஆய்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடக்கின்றன அதில் குறிப்பாக இந்த ஆய்வுத்துறை அப்படின்னு நம்ம வரும்போது ஒரே நாளில் எல்லாவற்றிற்குமான பதிலையும் நாம் சொல்லிவிட முடியாது ஒரு சிறந்த ஆய்வு கட்டுரை எழுதுவது எப்படி என்பதை இந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல மட்டுமே என்னால் முழுமையாக நான் சொல்லிவிட முடியாது நீங்களும் அதை முழுமையாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆஹ் அதில் வந்து ஒரு வெற்றி காண்பது என்பது சாத்தியமல்ல ஆனாலும் ஒரு சில சிறு சிறு பகுதிகளையாவது நாம் படிப்படியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்பதால் சில முக்கியமான கருத்துக்களை கூறி பிறகு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது மேலும் ஒரு முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக இது தொடர்பாக இன்னும் நுணுக்கமாக பல்வேறு வகையில் காணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டது வரலாறு சார்ந்த அல்லது ஏதாவது ஒரு விதமான ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடி அப்படிங்கிற வகையில நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அல்லது சோசியாலஜி இந்த மாதிரியான துறை என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இதற்கு எவ்வகையான ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை நாம் எழுதலாம் என்ற வகையில் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இப்போது அறிவியல் துறை என்று வரும் பொழுது நானும் கணினி துறையில் இருந்துக்கின்றேன் இருக்கின்றேன் ஆக கணினி துறையோ மருத்துவ துறையோ பொறியியல் துறையோ என்று வரும்போது அதற்கென்று சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அது எப்படியான ஃபார்மேட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக இன்றைக்கு நம்ம ஆரம்பித்திருக்கிறது வந்து என்ன பொதுவாக நமது சூழலில் இருக்க இருப்பவர்கள் இந்த சமூகவியல் பார்வை அல்லது மானுடவியல் பார்வை வரலாறு பார்வை தமிழ் தொடர்பான ஆய்வுகள் என்ற வகையில் இருப்பதால் இது தொடர்பான ஆய்வுகளை நாம் எப்படி அந்த கட்டுரை வழியாக சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இன்றைய ஒரு கட்டுரையாக அல்லது ஒரு 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 ப்ரெசன்டேஷனாக உங்களுக்கு நான் வழங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு இந்த பொதுவாக ஒரு கலந்துரையாடலாகத்தான் இதை கொண்டு போகலாம் நினைச்சேன் ஆனாலும் சில வழிமுறைகளை முதல்ல சொல்லிட்டு பிறகு இங்க வந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு எப்ப சிலருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் ஆக அந்த கேள்விகள் கேட்க கேட்க நம்ம வந்து அந்த கலந்துரையாடலை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற வகையிலும் நான் நினைக்கிறேன் சரி ஒரு கட்டுரை அப்படின்னு வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப ஆய்வு கட்டுரை யார் யாரெல்லாம் ஆய்வு கட்டுரை எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவா கல்லூரியில் உள்ள மாணவர்கள் அதை எழுதலாம் பல்கலைக்கழகங்கள்ல உள்ளவங்க ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் இவங்க எழுதலாம் ஆஹ் அல்லது ஆஹ் வெளி இந்த இந்த கல்வி கூடங்கள் இல்லாதவங்க தனியாக ஆய்வு செய்யணும்னு விரும்புறவங்க அவர்களும் ஆய்வு செய்து அவர்கள் எழுதலாம் ஏன்னா ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறதுக்கு இவர்கள் தான் எழுதணும் இவங்க எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற வரையறை எதுவும் இல்லை ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பார்க்கிறோம் ஆஹ் அதாவது நீங்க ஒரு நாட்டில் இருந்தாலும் கூட பிற நாடுகள்ல நடக்கிற அதாவது இப்ப எகிப்துல ஒரு கான்பரன்ஸ் ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் சோ அந்த கான்பரன்ஸ்ல கூட நீங்க உங்களுடைய கட்டுரைகளை சமர்ப்பிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு மிகுந்த வாய்ப்புகள் இன்றைக்கெல்லாம் இருக்கின்றன ஆஹ் எப்படி என்றால் இப்ப என்ன சில கல்லூரிகள் என்ன செய்வாங்கன்னாக்க இந்த கல்லூரிகளில் வேலை செய்கின்ற ஆசிரியர்கள் இந்த ஒரு வரையறைக்குள்ள மட்டும் இந்த இடங்கள்ல மட்டும்தான் கட்டுரை சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த காலம் இருந்தது ஆனால் இன்றைய சூழல்ல உலகளாவிய வகையில பல பல கருத்தரங்கங்கள் இணையத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு இணையத்துல சொல்ல முடியாது பல ஊர்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றிய செய்திகளை நம்ம இன்டர்நெட் வழியாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்குது இப்ப அதுக்கு வந்து முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டிய தேதி இந்த தேதியில நம்ம கொடுக்கணும் பிறகு வந்து முழுமையான கட்டுரை இந்த தேதிக்குள்ள நம்ம வந்து வழங்கணும் பிறகு எப்பொழுது அங்க போக கட்டுரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் வாசிப்பதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அல்லது உங்களுடைய அந்த புரோக்ராம் புத்தகத்தில் அது இணைக்கப்படுகின்றது என்றால் எந்த தேதிக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் வந்து நமக்கு அதை கொடுத்துருவாங்க இல்லையா சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் இன்றைய காலத்துல இருக்கும் போது நம்ம அந்த ஆய்வு கட்டுரை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இன்றைய தலைப்பாக நான் இருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் உங்களுடைய பின்புலம் எனக்கு பல பேருடைய பின்புலம் என்பது தெரியாது ஆக பல்வேறு துறைகள்ல இருந்தாலும் இந்த அடிப்படை முதலே தெரிந்து கொண்டால் பிறகு நாம் நம்மளுடைய
பிறகு கிராம தெய்வங்கள் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய ஆய்வு செய்ய போறோம்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு ஒரு உதாரண தலைப்பு இதே போல பல்வேறு தலைப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப இந்த தலைப்பை நாம் எடுத்துட்டோம் அந்த கிராம தெய்வங்களை பற்றிய ஒரு ஆய்வு செய்து அதை பற்றி ஒரு சமூகவியல் பார்வையை நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம வைத்துக் கொண்டால் முதல்ல நமக்கு என்ன தேவை என்றால் இந்த கருப்பொருள் இருக்கு இல்லையா இந்த கருப்பொருள் பற்றிய ஒரு நுணுக்கமான ஆய்வாக இந்த கட்டுரை அமையணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு ஏன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்னாக்கா சில நேரத்துல பல கட்டுரைகளை நான் பார்க்கிறேன் ஆஹ் இப்ப கடலூர் கடலூரில் இருக்கின்ற ஆஹ் தெய்வங்கள் பற்றிய ஒரு ஒரு ஆய்வு தொகுப்பு ஆய்வு தொகுப்பு ஆய்வு தொகுப்பாக இந்த கட்டுரை வரப்போகுதுன்னா நம்ம சிவகங்கையில இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி எழுதிட்டு இருப்போம் அல்லது நாகப்பட்டினத்துல இருக்கிறத பற்றி நம்ம அதுல எழுதியிருப்போம் ஏன்னா நமக்கு தெரிந்தது எல்லாமே அதுக்குள்ள நம்ம வந்து புகுத்திரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நமக்கு ஒன்னு இருக்கும் ஏனென்றால் ஆஹ் இந்த இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் நான் இந்த கட்டுரையில சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆர்வம் ஆக இத முதல்ல நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் நம்மளோட தலைப்பு என்ன கடலூரில் இருக்கின்ற ஆஹ் அந்த தெய்வங்கள் அந்த தெய்வங்கள் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கின்றன அது பிறகு வந்து அந்த தெய்வங்களோட பெயர்கள் என்ன அந்த தெய்வங்களை பற்றிய வழக்காறுகள் என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த மாதிரியான செய்திகள் தான் நமக்கு முக்கியமே தவிர நமக்கு நாகப்பட்டினத்துல இருக்கிறதோ திருநெல்வேலியில இருக்கிறதோ இல்லது வந்து இலங்கையில இருக்கிறதோ இந்த டாபிக் உள்ள வராது ஆக இந்த கருப்பொருளை நாம முதல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் பிறகு வந்து இந்த கட்டுரை நாம எழுதும் போது ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அமைஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு ஆய்வு கட்டுரை என்பதற்கும் சாதாரண கற்பனை கட்டுரை அப்படிங்கிறதுக்கும் இல்ல கதைக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா இந்த ஆய்வு கட்டுரை என்பது ஆதாரங்களை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு அமைய வேண்டும் இதுதான் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்மளுடைய சூழ சூழல்ல பாருங்க அதாவது நிறைய கட்டுரைகள் வந்து பகிரப்படுது வாட்ஸ்அப்ல அந்த வாட்ஸ்அப்ல பகிரப்ப புலனத்துல பகிர பகிரப்படுகின்ற கட்டுரைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஆய்வு கட்டுரை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த ஆய்வு கட்டுரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எதை சார்ந்திருக்கு அப்படிங்கிற கேள்விதான் நமக்கு மிக முக்கியமானது அப்ப ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதா இப்ப ஒரு சயின்டிபிக்கான ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்னு வச்சோம்னாக்கா லேப்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா இல்ல வந்து ஒரு ஒரு கணினி தொடர்பான ஒரு ஆய்வு நம்ம செய்ய போறோம்னாக்கா நிறைய நம்ம வந்து டெஸ்டிங் நம்ம செஞ்சு ஆகணும் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு அதை மாடிபிகேஷன் செஞ்சு செஞ்சு அதை மாற்றி அது ஒவ்வொரு ரிசல்ட் கொடுக்குற போது அதை எழுதி அந்த பேரமீட்டர்ஸ் எல்லாம் மாற்றி செய்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம டேட்டாவை நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து அறிவியல் துறை சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் இந்த வரலாறு மானவியல் சோசியாலஜி அந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னு நம்ம போகும் பொழுது இப்ப நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா இந்த ஆதாரங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தேட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு இருக்கு ஆனா நம்ம சூழல்ல பெரும்பாலும் என்னுடைய பார்வையில என்ன தெரிகின்றது என்றால் நம்ம அங்கங்கு கிடைக்கிற சில விஷயங்களை எடுத்து தொகுத்து ஒரு கட்டுரையாக சமர்ப்பிக்கிறதுலதான் நம்மளுடைய ஆர்வம் இருக்கே தவிர ஆதாரங்களை சரியாக தேடி கொடுக்கின்றோமா அப்படிங்கிற கேள்வி ஒன்று இருக்கு ஆக இதை நம்ம ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆய்வு கட்டுரை என்றால் இட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆதாரம் சேர்ந்த சான்றுகள் உள்ள ஒரு கட்டுரை அப்படிங்கிறது தான் வேறு கற்பனையோ அல்லது நமது விருப்பமோ அந்த ஆய்வு கட்டுரை என்பது இல்லை பிறகு அறிவியல் தன்மைகள் அவற்றிலே இருக்கணும் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பார்வை இருக்கும் இப்ப ஆய்வு கட்டுரை அப்படிங்கிறது எப்படி நான் சில நேரத்தில் நம்ம யோசிக்கலாம் அதாவது ஒரு சிந்தனையோட நம்ம அந்த கட்டுரை செய்வதற்காக முதலமா அந்த மாஸ்டர்ஸ் இல்லாட்டி வந்து எம்பில் இல்லாட்டி நீங்க பிஹெச்டி செய்யறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஒரு தலைப்பை மனசுல வச்சுட்டு இதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆய்வு தொடங்குவீங்க தொடங்குவீங்க ஆனா நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்க பார்க்கும் போது நீங்க ஆரம்பித்த விஷயத்திலேருந்து உங்களுடைய கருத்தே மாறி இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க ஃபீல்டு ஒர்க் போகும் பொழுதும் நீங்க ஆய்வுக்காக சில இடங்களுக்கு போகும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற தகவல்கள் உங்களுக்கு நிறைய தெளிவுகளை கொடுத்து உங்க கட்டுரையில அல்லது உங்களோட நோக்கத்திலே கூட பல மாற்றங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு நிச்சயமா இருக்கு இல்லையா அதனால நீங்க வந்து இந்த அறிவியல் தன்மை அப்படிங்கிறது சரி நேர்மையான வகையிலே உங்களோட கட்டுரையை அணுகிற ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய சுய விருப்பம் அப்படிங்கிற தனியா வச்சுட்டு அங்க விஷயம் எப்படி இருக்கு இப்ப உதாரணமா கடலூர் பகுதியில நம்ம வந்து அங்க இருக்கின்ற கோயில்களை பற்றி நம்ம பதிவுகள் பண்ண போறோம்னாக்கா கோயில் நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்க இருக்கின்ற வழிபாட்டு தலங்கள்ல நீங்க ஒரு இஸ்லாமிய தர்கா ஒண்ணு பாக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த தர்கா இந்த பகுதியில இருக்குங்கிறத நீங்க நோட் பண்ணணும் இந்த கடலோர பகுதிகளில் அல்லது சிறு சிறு கால்வாய் பகுதிகளில் சிறு சிறு தெய்வங்களாக சிறு சிறு கோயில்கள் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா அதையும் நீ
முடிவுகளும் இங்கு சொல்லணும் அது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது இருக்கணும் உங்களோட கட்டுரைக்கு முழுமையாக அந்த பயணம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறவங்க அந்த கடி அந்த கட்டுரையை வாசிக்கிறவங்க ஆரம்பத்துல வாசிக்கிறாங்க இறுதியிலும் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு தொடர்ச்சி ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறது நன்றா தெரியணும் அதற்கு பிறகு முதல்ல வந்து ஒரு முன்னுரை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கணும் பிறகு முடிவுரை அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா இது இது எல்லாமே ஒரு பேசிக்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு கட்டுரை அமைப்பாக்கத்துக்கு வந்து நமக்கு தேவையானது அடுத்தது வந்து அந்த சில டெக்னிக்கலான சில விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஒரு கட்டுரைன்னு வரும்பொழுது எப்பொழுதுமே சில பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த பியர் ரிவியூ ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்க கட்டுரை நீங்க எழுதி அனுப்பணும் அப்படின்னாக்க உங்களோட கட்டுரைகளுக்கு இவ்வளவு வார்த்தைகள் இருக்கணும் சொற்கள் இவ்வளவு சொற்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு லிமிட் ஒண்ணு செட் பண்ணிருவாங்க பொதுவாகவே வந்து நான்காயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் வார்த்தைகள் இருக்கணும் சொற்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நிலைப்பாடா இருக்கு சில இடங்கள்ல இரண்டாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் கூட போகலாம் அது அந்த ஜேர்னல்ஸ் அவங்களோட ஜேர்னல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதுக்கான அது அதற்கான வரையறைக்குள்ள நம்ம வந்து இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆஹ் அடுத்ததா வந்து எந்த வகையான எழுத்துருவுல நீங்க எழுதணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இப்ப டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அதுல நீங்க எழுதணும் ஆங்கிலத்துல எழுதினீங்கன்னா அதை எழுதலாம் கூரியர் நியூ அதுல எழுதலாம் நீங்க அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இப்ப தமிழ் அப்படின்னு வரும் பொழுது இப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு யூனிகோட் முறையில நீங்க எழுதணும் அப்படிங்கறத வந்து வரையறை வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக தமிழ்ல வந்து நீங்க தட்டச்சு செய்வதற்கு இப்பொழுது பல மென்பொருட்கள் வந்துட்டன ஆஹ் யூனிகோட் தமிழ் தட்டச்சு செய்வதற்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அதனால நீங்க தாராளமாக மென்பொருட்கள் இருக்கின்றனர் உங்களுக்கு தரவு டவுன்லோட் செய்து கொண்டு என்ஹெச்எம் ரைட்டர் இருக்கின்றது அதன் மூலமாக கூட நீங்கள் அஹ் உங்களுடைய த கணினியில் தட்டச்சு செய்வதற்காக அதனை தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு கணினியிலே நீங்க தட்டச்சு செய்வதற்கு நீங்க முயற்சிக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் கல்லூரி அல்லது வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர்களாயிருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கட்டுரைகளை வந்து நீங்கள் தட்டச்சு செய்வதுதான் சிறப்பு நீங்க நேரடியா கையெழுத்தாக தாளில் எழுதி வேறு யாருக்காவது கொடுத்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் தட்டச்சு செய்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற தேவையை விட்டுவிட்டு ரொம்ப சுலபமாக நீங்களே வந்து தட்டச்சு செய்வதற்கான பயிற்சியை வந்து இப்பொழுது இருக்கின்ற கணினியின் வழியாக நீங்க தாராளமாக மேற்கொள்ளலாம் அதனால அதுல பிரச்சனை இல்லை இப்ப யூனிகோட்ல நீங்க த தட்டச்சு செய்யணுமா லதா அப்படிங்கிற போன் இருக்கு அது தவிர யூனிகோட் போன்ஸ் இப்ப நிறைய இருக்கு இப்ப நம்மோட வந்து நானா அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் நிறைய இப்ப தமிழக அரசுக்காக முல்லை மருதம் அப்படிங்கிற போன்ஸ் எல்லாம் வேற கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஒவ்வொரு அஹ் ஜேர்னலை பொறுத்தது அவங்க எந்த போன் மூலமாக உங்களுக்கு தட்டச்சு செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கின்றார்களோ அதில் நீங்கள் அந்த எழுத்துரை கொண்டு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இரண்டு வரிகளுக்கு இடையே இருக்கின்ற லைன் ஸ்பேசிங் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து இரண்டா அல்லது ஒன்று புள்ளி ஐந்து இல்லாட்டி ஒன்று அப்படின்னு போடுவோம் பொதுவாக ஒன்று சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி இரண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இரண்டு லைன் ஸ்பேசிங் வந்து உங்களுக்கு அப்படி பார்த்து அது அது கட்டாயமாக நீங்க பார்க்கணும் பிறகு மிக முக்கியமானது ஆய்வு கட்டுரைகள்ல சைட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரெஃபரன்சஸ் இல்லையா இந்த ரெஃபரன்சஸ் இல்லாம ஒரு கட்டுரையோ அல்லது ஒரு ஆய்வு நூலோ வந்தது என்றால் அது ஒரு ஆய்வு நூலும் அல்ல அது ஒரு ஆய்வு கட்டுரையும் இல்லை இதுதான் கிளியர் ஏன்னா சில பேர் சொல்வார்கள் நான் ஆய்வு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன்னு காட்டுவாங்க ஆனா அதுல வந்து எந்த வித சான்றும் இருக்காது பிறகு இந்த இணை குறிப்புகளோ துணை குறிப்புகளோ பிப்ளியோகிராஃபியோ நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு நூல் கூட அதுல இருக்காது ஆஹ் இது வந்து ஆய்வு கட்டுரைக்கு வந்து அது அது அடிப்படையை அடைப்படைக்கு எதிரானது இல்லையா ஆக இத வந்து நம்ம கட்டாயமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து எழுத்து பிள்ளைகள் கட்டுரையில வந்து எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாமல் நாம் கட்டுரையை சமர்ப்பிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் முயற்சி என்பதை விட அதுதான் வந்து அடிப்படையில மிக முக்கியமானது இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இப்ப வந்து வந்து ஆங்கிலத்துல நம்ம எழுதும் போது ஸ்பெல் செக்கர் இருக்கு இல்லையா டெசரஸ் இருக்கு ஸ்பெல் செக்கர் இருக்கு நமக்கு வேர்ட்லேயே தட்டச்சு செய்யும் போதே அது வந்து நமக்கு கரெக்ஷன்ஸ வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் கிராமர் தவறாக இருந்தாலும் கூட அது சில வகையில மாற்றங்கள் நமக்கு செய்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா தமிழ்ல நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு உதாரணமா என்ன எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் நான் கட்டுரை எழுதின பிறகு நான் வந்து நீச்சல் காரன் சாப்ட்வேர் அதை நான் பயன்படுத்துறேன் நீச்சல் காரன் அப்படின்னு வந்து ஒரு மென்பொருள் இருக்கு அந்த மென்பொருளை தட்டச்சு பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம வந்து அதுல ஒட்டி பார்த்தோம் என்றால் என்ன பிழைகள் எழுத்து பிழைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத அது காட்டிடும் ஆக அதை பார்த்த பிறகு நம்மளே அதை மாற்றங்கள் செய்து அதை வந்து திரும்பவும் அதை எடுத்து நாம் நம்மளுடைய கட்டுரையில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம
இப்ப நாம முதல்ல சொன்னது நம்மளுடைய ஆய்வு கட்டுரை எடுத்தாலே இப்ப வந்து கடலூர் பக்கத்தில் கடலூர் பகுதியில் இருக்கின்ற வழிபாட்டு சான்றுகள் அல்லது வந்து கோயில்கள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அப்படிங்கறது நம்ம தலைப்புன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப இந்த சான்றுகள் நம்ம எடுக்கிற பொழுது இப்ப கடலூர் பகுதியில இருந்த சில கோயில்களை பற்றிய செய்திகள் வரும் பொழுது இப்ப உங்களுக்கு சோழர் கால கோயில்கள் இருந்ததுனாக்கா அந்த சோழர் கால கோயில்கள் எப்பொழுது கட்டப்பட்டன அப்படிங்கிற செய்தியை சோழர்கள் பற்றிய பல நூல்கள் இருக்கும் அதுல இருந்து நீங்க எடுக்கலாம் சரி சில புதிய புதிய கோயில்கள் இருக்கலாம் சில கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள் இருக்கலாம் சில சீர்திருத்த கிறிஸ்துவ கோயில்கள் இருக்கலாம் அவை பற்றிய ஆவணங்களை நம்ம எங்கேருந்து எடுப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இப்ப பிரிட்டிஷ் பீப்புள் அவங்க வந்து ஆட்சி செய்த போதோ இல்ல கடலூர் பகுதியில வந்து ஜெர்மன்ஸ் வந்து அங்க சீர்திருத்த கிறிஸ்துவம் தொடர்பான கோயில்களை கட்டிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நிறைய நமக்கு ஆர்காஷ் டாட் ஓஆர்ஜி அதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய கிடைக்குது அந்த பக்கத்துல கிடைக்குது இது தவிர நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஆர்காய்ஸ்லயும் சரி கன்னிமாரா நூலகத்திலயும் சரி பல நூலகங்களையும் சரி இப்ப இலங்கை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களாலும் உங்களுடைய பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருக்கின்ற நூலகங்களையும் சரி இந்த நூல்களை பற்றி நீங்கள் பெற முடியும் ஆக நூல்கள் நமக்கு இன்றைக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆய்வாளர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆய்வாளர்களுக்கு இல்லை ஆஹ் ஏன்னா இது என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலேயே சொல்றேன் இப்ப தூரத்துல தமிழ்நாட்டை கடந்து ஜெர்மனியில இருக்கிற எனக்கு ஏராளமான ஆய்வு நூல்கள் என்னால் தரவிறக்கம் செய்ய முடியுது அஹ் வாங்கிக் கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டிலேயே அல்லது இலங்கையில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கேள்வியே இல்லாம இதை நாம் ஒத்திக்கொள்ள வேண்டும் சரியா சரி இப்ப பொதுவாக இந்த ஆய்வு கட்டுரையோ அல்லது நூல்களோ எழுதுபவர்கள் செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா ஆஹ் சில நூல்கள் அல்லது கட்டுரையை பார்ப்பார்கள் அதுல இருந்து ஒரு பகுதிய அவங்க அப்படியே காப்பி செய்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அடுத்த ஒரு தங்களுடைய கட்டுரையில எழுதி ஒட்டிக்குவாங்க நான் வந்து ஒரு ஆய்வாளருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பிஹெச்டி தீசிஸ் நான் படிச்ச போது ஒரு மிக முக்கியமான அதாவது ஆ சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய நூல்கள் இருந்த பல பகுதிகள் அந்த நூல்ல அந்த ஆய்வு ஆய்வு பிஹெச்டி தீசிஸ்ல இருந்ததை பார்த்து ஏன்னா நான் ஆன்ஸ் ஆ சிவசுப்பிரம் அவர்களுடைய புத்தகங்கள் அனைத்துமே படிச்சிருக்கு அனைத்துமே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல எனக்கு பார்த்த உடனே இது அந்த பகுதி மாறாமல் அப்படியே இருந்தது அப்படிங்கறத நான் பார்த்துட்டு நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இது என்னால எந்த வகையிலுமே இந்த புத்தகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கமெண்ட் எதுவுமே கொடுக்காம நான் அந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் ஏன்னா பலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே வெளிவந்த நூல்கள்ல இருந்து நாம எடுக்கின்ற சில பகுதிகள் எல்லாரும் வாசிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால நாம் வந்து சில பகுதிகளை எடுத்து அப்படியே நம்மளுடைய ஆய்வு கட்டுரைகள்லயோ அல்லது நூல் நூல்களிலேயோ அல்லது பிஹெச்டி தீசிஸ்லயோ நாம ஒட்டி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை பலருக்கு இருக்கின்றது உம் இது வந்து நீங்க நிச்சயமா அதை நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம் பல பேர் கவனிச்சிருக்கலாம் இந்த ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு இருக்கு இதை வந்து நாம் முழுமையாக தவிர்க்கணும் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் அப்படி அப்படின்னு வரும்பொழுது நமக்கு அடிப்படையில இருக்க வேண்டியது ஒரு நேர்மை அந்த நேர்மை அப்படி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா நாம் ஒரு வாசித்த ஒன்றை அவர்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமே தவிர இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா சோ இதுதான் வந்து இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையில இருக்கின்ற வித்தியாசம் அப்ப கடலூரில் நம்ம வந்து ஒரு நாகக்கன்னியம்மன் கோயில் ஒண்ணு பாக்குறோம் அப்ப அந்த நாகக்கன்னியம்மன் கோயில் பற்றி நான் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுப்போம் அந்த நாகக்கன்னியம்மன் கோயில் இந்த பகுதியில் இருக்கின்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பதில் கட்டப்பட்டது இந்த கோயிலில் இரண்டு கருவறைகள் உள்ளன அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன்னா அந்த பேராகிராஃப் அப்படியே எடுத்து இன்னொருவர் அந்த நூலில் போடக்கூடாது அதற்கு பதிலாக இவர் இப்படி கூறியிருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம போடணும் இது வந்து ஆய்வு கட்டுரையில் இருக்கிறவர்களுக்கான ஒரு எத்திக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எழுதும் பொழுது உள்ள எத்திக்ஸ் இதை நம்ம செய்ய வேண்டும் பிறகு அஹ் இந்த ஆய்வு கட்டுரைக்கு வந்து உதவக்கூடிய இந்த சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அஹ் அதையெல்லாம் நம்ம பட்டியலிட்டு வழங்கணும் இது வந்து கட்டுரை எப்பொழுதுமே வளமாக்கும் ஏன்னா நான் அதை பார்த்தேன் இது எனக்கு தெரியும் நான் இப்படி செய்தேன் அப்படின்னு அந்த கட்டுரையில சொல்றதுக்கு பதிலாக இந்த இந்த நூல்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்தந்த நூல்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நிறைய ஒரு லிஸ்டிங் ஒண்ணு நம்ம ஒண்ணு கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அது நிச்சயமாக நமக்கு பலவிதமான அந்த கட்டுரையை வந்து மிகவும் தரம் உயர்ந்ததாக லிப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு அடுத்ததாக இந்த தலைப்பு நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதற்கு முன்பாக அதிகமான வாசிப்பு இது தொடர்பாக நடந்திருக்கும் அதுதான் நம்ம லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்
கடலூர் அப்படி கடலூருங்கிற ஊரை பற்றிய வரலாறு கடலூருங்கிற ஊர்ல வந்து எப்போது பிரிட்டிஷ் காலனி அப்படி வந்தது சோழர்களுடைய ஏதாவது சான்றுகள் இருக்கா பாண்டியர்களுடைய செயல்பாடு இருக்கா அல்லது வெளிநாட்டுல இருந்து கடல் கடல் பகுதிக்காரம் வந்தார்களா பிரிட்டிஷ் வந்தாங்களா இல்ல டேனிஷ் வந்தாங்களா இல்ல பிரெஞ்சு பீப்புள் வந்தாங்களா போர்ட்டுகீசியன்ஸ் வந்தாங்களா என்ன ரிமைன்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கு என்ன சான்றுகள் அங்க இருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் பொழுது நம்ம எழுதுற கட்டுரை அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு ரிச் ரிச் ஒரு கண்டென்டோட அது இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கட்டுரைக்கு சரி அடுத்ததாக இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கான சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இப்ப முடிந்த பிறகு இதை நம்ம தயாரிப்புகள் அதாவது நிறைய வாசிச்சு இதெல்லாம் புரிந்த பிறகு நமக்கு வந்து ஒரு முன் தயாரிப்பு அப்படிங்கறது ஒண்ணு வேணும் கட்டுரை நேரா கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்துட்டு நான் என்னோட கட்டுரை உடனே எழுத எழுத போறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கட்டுரையை ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு சாத்தியம் இல்ல என்ன கேட்டா ரொம்பவும் சிம்பிளான அல்லது ஈஸியான வழி என்னன்னா இப்ப இந்த மைண்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் மேப் டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்க கையிலையும் வரையலாம் இல்லாட்டியும் வந்து சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இப்ப சாஃப்ட்வேர்ல கூட நீங்க எடுத்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு விஷயம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஐடி ஃபீல்ட்ல உள்ளவங்களுக்குலாம் இதை நீங்க பயன்படுத்திருப்பீங்க அது இல்லாம மைண்ட் மேப் டூல்ஸ்னே இருக்கு நெட்ல இருக்கு அது எப்படி இருக்கும்னாக்க உங்களோட டாபிக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த டாபிக் வச்சுட்டு நீங்க அதுல கிளைகளாக நீங்க போடுவீங்க கைகளையே வரையறது அந்த கிளைகளுக்குள்ள நீங்க வந்து சில சில பகுதிகளை போடுவீங்க உதாரணமா கடலூர் எடுத்துட்டோம்னா கடலூர்ல இருக்க வழிபாட்டு விஷயங்களா சரி கடலூரை முதல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கடலூருங்கிற பேர் எப்படி வந்தது யார் யாரெல்லாம் இங்க வந்தார்கள் அப்படிங்கிற எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம அந்த லிஸ்டிங் போட்டுட்டே வரும் அதுக்கு அடுத்து வந்து வழிபாட்டு தரங்களை பற்றி நான் பேச போறேன் இல்லையா அப்ப வழிபாட்டு தரங்களை நம்ம முக்கியமான சில சமயங்களை வகுத்துப்போம் பௌத்தம் பௌத்தம் தொடர்பான சான்றுகள் இருக்கா பிறகு வைணவம் வைணவம் தொடர்பான சான்றுகள் இருக்கா பிறகு சைவம் சைவம் தொடர்பான சான்றுகள் இருக்கா பிறகு வந்து இஸ்லாம் இஸ்லாம் தொடர்பான சான்றுகள் இருக்கா கிறிஸ்துவம் அப்படின்னு நம்ம வரிசையா வருவோம் சரியா இது இதெல்லாமே அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம போட்டு படம் வரைந்து கொண்டோம்னா அதை பார்க்கும் போது அந்த படத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு அந்த கட்டுரையான முழு பிக்சர் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு அவுட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அது நமக்கு கிடைச்சிடும் சரியா சோ இந்த மாதிரி புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் பயன்படுத்துறது கட்டுரையை வந்து ஒரு ஓவியம் போல வரைஞ்சி அதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு சிந்தனையில ஒரு தெளிவை காட்டுறதுக்கு சரியா அமையும் நம்ம சரியான பாதையில தான் அந்த கட்டுரையை கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் கட்டுரை சிறப்பாக தான் அமைய போகிறது அப்படிங்கிற வகையில நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை அது தரும் சரி இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஓவியமாக மைண்ட் மேப் செய்து இல்லாட்டியும் ஒரு லிஸ்ட் செய்து நீங்க கட்டுரை உருவாக்கி பிறகு அடுத்து நீங்க எழுதுறது பேர் வந்து முதல் டிராப்ட் முதல் டிராப்ட் நீங்க எழுதுவீங்க சரியா அந்த முதல் டிராப்ட் நீங்க எழுதுவீங்க அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுத்ததெல்லாம் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வரிசையாக போட்டு நீங்க முதல் டிராப்ட் எழுதுறீங்க எழுதி இந்த அந்த கட்டுரையை நீங்க ஒரு முதல் வடிவம் கொண்டு வந்துடுறீங்க கண்டு வந்த உடனே யார் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த கட்டுரையை அனுப்பிடக்கூடாது இதோட முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது இல்ல இப்ப மறுபடியும் நம்ம அந்த கட்டுரையை முழுமையா வாசிக்கணும் அந்த கட்டுரையை முழுமையா வாசித்து பார்த்து எந்தெந்த இடங்கள்ல நமக்கு மாற்றங்கள் வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து எந்தெந்த இடத்துல நம்ம சைட்டேஷன் அதாவது நமக்கு வந்து ஃபுட் நோட் அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல கட்டுரையை நீங்களே உருவாக்குறீங்கன்னாக்க அந்த ஃபுட் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெஃபரன்ஸ் பட்டியல் பிப்ளியோகிராபி அப்படிங்கிறத நம்ம கடைசியில கொடுத்துருவோம் இல்லையா அப்புறம் டேபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ஏதாவது நீங்க வந்து ஒரு எண்ணிக்கை சொல்றீங்க அதாவது அஹ் அம்மன் கோயில்கள் கடலூர்ல இருந்து அம்மன் கோயில்கள் எண்ணிக்கை கடலோரத்தில் இருந்தது அப்படின்னு பாரு ஏழு அப்ப நாகக்கண்ணி அம்மன் கோயில்கள் இரண்டு அப்படின்னு ஒரு டேபிள் போடுறீங்க இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தலங்கள் ஆறு பிறகு வந்து கிறிஸ்துவ கோயில்கள் கத்தோலிக்க கோயில்கள் இரண்டு அப்படி போடும்போது ஒரு டேபிள் தேவைப்படும் அந்த டேபிளுக்கு சரியான ஒரு லேபிள் சரிங்க இல்லையா சோ அதெல்லாம் நீங்க பட்டியல் போடணும் பட்டியல் போட்டு என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க ஒரு லிஸ்ட் ஒண்ணு கொடுக்கணும் பிறகு படங்கள் அதாவது புகைப்படங்களோ அல்லது வந்து இதுக்கு தேவையான வரைபடங்களோ நீங்க அந்த கட்டுரை சேர்க்கிறீங்கன்னா அதையும் சரியான பெயர்கள் கொடுத்து அதையும் ஒரு பட்டியல் நீங்க தயாரித்துக் கொள்ளணும் பிறகு சைட்டேஷன் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு அதை எப்படி நீங்க அஹ் அதை வழங்குறீங்க அப்படிங்கறதா வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைய சரியாக நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாகும் இதுதான் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டிங் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்திலே கூட டாக்டர் நேரு முதல்ல சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு அதாவது இந்த எம்எல்ஏ டைப் சோ அது வந்து இந்த மாடர்ன் லாங்குவேஜ் அசோசியேஷன் அந்த டைப் தான் இப்ப வந்து இப்ப வரைக்கும் நிறையவே பயன்படுத்துறது பிறகு இந்த ஏபா அப்படி அது ஏபிஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த ஃபார்மேட்டிங்கும் இருக்கு அஹ் இது
அப்ப அந்த ரெஃபரன்ஸ் செய்யும் போது கட்டுரைக்குள்ளேயே வரும்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்குள்ள எழுதிட்டு இப்ப இந்த ராஜராஜன் கொடை நூல்ல வந்து நான் ஒரு ஒரு பதிவு சொல்லியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ அதாவது லைடன் செப்பேடுகள் அஹ் இந்த காலத்தில் நதல் வந்து கொண்டு செல்லப்பட்டன அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னா அப்ப அந்த போட்டு காசு பாஷினி கொமா பிறகு அந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொமா போட்டு பக்கம் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கறத எழுதும் புரியுதா ஆக இந்த மாதிரி எந்த பக்கத்துல இருந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்றும் போது அந்த கட்டுரை ஆய்வு கட்டுரைக்கான தரம் அப்படிங்கிறது இன்னும் கூடுது ஏன்னா உண்மையாகவே நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க உண்மையாகவே நீங்க ஆய்வு செய்திருக்கிறீங்க உண்மையாகவே அதுல இருந்து அந்த ரெஃபரன்சஸ்ல இருந்து நீங்க வாசிச்சு அந்த ரெஃபரன்சஸ் எடுத்திருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு உறுதியாகுது இல்லையா சரி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தயாரிப்புகளுக்காக செய்யப்பட்டது அடுத்ததாக வெளிநாடுகளுக்கு இப்ப எனக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பிளேகரிசம் பற்றிய டூல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரியல ஆனா அயல் நாடுகள்லாம் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்ஸ்க்கு நீங்க உங்க கட்டுரை கொடுத்தாலும் சரி அல்லது பல்கலைக்கழகங்கள் கொடுத்தாலும் சரி அது இந்த பிளேகரிசம் டெஸ்ட் டூல் இருக்கும் இல்லையா செக்கர் பிளேகரிசம் செக்க டூல் இருக்கு அதுல வந்து போடப்பட்டு அது உடனுக்குடன் அது சோதிக்கப்படுகிறது ஆக உங்களுடைய கட்டுரை வந்து வேறு எங்கெங்கோ எடுக்கப்பட்டிருந்தால் உடனுக்குடன் அது தெரிந்துவிடும் இந்த கட்டுரை வந்து பல பல இடங்கள்ல இருந்து தெரிவிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டு இல்ல வந்து காப்பி பேஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்து சில டூல்ஸ் என்ன செய்யணும்னா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்க்கு நீங்க வந்து தேடி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத காட்டும் சோ இந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் அப்படிங்கிறது வேற ரெஃபரன்சஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து நம்ம வந்து சில நேரங்கள் வந்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி உள்ளுக்கு முழுமையாக கொண்டு வந்து அதுல போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து சில பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல போகும்போது அந்த ஆய்வு முதலிலேயே அவர்கள் நீக்கி விடுகின்றனர் பிளேகரிசம் செக்க டூல் அது அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டிலயும் எனக்கு நானும் நண்பர்கள்ட்ட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது இப்ப பயன்பாட்டுலாம் இருக்கு ஆஹ் இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஆய்வு மாணவர்கள் நீங்க வந்து இப்போ இப்ப இருக்கிற சூழல்ல வந்து அல்ல ஆய்வு கட்டுரை எழுதவர்களோ மிக சுலபமாக திருடிவிட முடியாது அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கின்றது ஆக இத வந்து மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய அதுவும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான டூல்ஸ் இப்ப வந்து பயன்பாட்டுல வந்துருச்சு அஹ் அதனால இது வந்து ஒரு 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 ப்ரிகாஷனுக்காக நான் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் ஏன்னா பல பல்கலைக்கழகங்கள் அஹ் இந்த மாதிரியான பிளேகரிசம் செக்க டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஈவன் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்லயும் கூட அதனால இதை நம்ம தவிர்க்கணும் இது அறவே தேவையில்லை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற வரும்பொழுது அந்த பகுதியை நம்ம அப்படியே காப்பி பேஸ் செய்யாம நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை சொல்லணும் போதானமா ராஜராஜன் கொடை நூல்ல வந்து நான் வந்து இந்த லைடன் செப்பேடுகள் வந்து ஏறக்குறைய இருபத்தி ஆறு இலைகள் இருக்கின்றன அதாவது செப்பு இலைகள் இருக்கின்றன ஏடுகள் இருக்கின்றன அந்த இருபத்தி ஆறு செப்பேடுகள்ல இப்ப தமிழ் பாதியும் சமஸ்கிருதத்தில் பாதியும் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்னா அதை அப்படியே காப்பி பேஸ் பண்ணாமல் சுபாஷினி அவர்கள் இந்த நூலில் அஹ் அங்கு இருபத்தி ஆறு அஹ் ஏடுகள் இருப்பதாகவும் அவை செப்பு செப்பு பட்டயங்களாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை எழுதணும் இதுதான் அந்த எழுதுற வகை இல்லையா சோ இதுலதான் நீங்க வந்து எப்படி அதை உள்வாங்கி கொள்கிறீர்கள் எப்படி அதை வெளியிடுகின்றீர்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஆக ஒரு ஆய்வு கட்டுரை நம்மளோட நேர்மை தவறி போய்விட்டால் மறுபடியும் நம்ம வந்து எழுதி கொடுக்கும் போது அந்த நம்பகத்தன்மையை பெறுவது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஜேர்னல்ஸ்யோ ஜேர்னலோடைய அந்த எடிட்டோரியல் பார்டர் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட வந்து அது வராது ஏன்னா ஒரு முறை அவங்க பார்த்துட்டு ஓகே இந்த இந்த ஆத்தர் வந்து எப்பொழுதுமே திருடி எழுதுவாங்கன்னு பார்த்தா அடுத்த முறை நீங்க அனுப்பும் பொழுது அந்த ஜேர்னல் வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு நடந்து இல்லையா இதற்கு அடுத்து ஒரு பர்சனலி என்னுடைய ஒரு அனுபவமா நான் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னா எந்த ஒரு ஆய்வு எழுதும் பொழுதும் நம்மளுடைய களப்பணி நேரடி ஃபீல்ட் ஒர்க் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய ஆய்வு கட்டுரைங்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இது என்னுடைய ஆய்வு மட்டும் இல்ல பல பல முக்கியமான ஆய்வாளர்களுடைய செயல்பாட்டை பார்க்கும்போது நேரடியாக களப்பணி தான் வந்து அருமையான தரமான தரம் உயர்ந்த கட்டுரைகளை வழங்கறதுக்கு அது நன்றாக இருக்கு இப்ப கடலூர் பகுதியில இருக்கின்ற ஆற்றோர பகுதியில் இருக்க கோயில்களை பற்றி பட்டி எல்லாம் பண்ணணும்னா நான் விவேக் சொல்லி விவேக் நீங்க பஸ் எடுத்து போய் கடலூர்ல எவ்வளவு இருக்கு போய் பாத்துறது என்று சொல்லுங்கன்னு நான் சொல்றதை விட நானே நேராக சென்று அங்க என்னென்ன கோயில் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் பட்டியல் போடும் போது என்னுடைய ஆய்வுக்கு எது தேவையோ அதை நான் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப விவேக் வந்து நாகக்கண்ணியம்மன் சாமி பிடிக்காதுன்னு வச்சுப்போமே அவருக்கு வந்து முருகன் மட்டும்தான் பிடிக்கும்னா அவர் நாகக்கண்ணியம்மன் கோயில் எல்லாம் பார்த்து விட்டுட்டு இதெல்லாம் கோயில் இல்லைன்னு மாதிரி விட்டுட்டு அவர் முருகன் கோயிலும் விநாயகர்
அப்படி நம்ம செல்லும் பொழுது நம்ம பார்க்கிற தகவல்கள்ல நம்ம குறிப்பு எடுத்துக் கொள்ளணும் இப்ப நமக்கு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீடியோ ரெக்கார்டிங் செய்து கொள்ள முடியுது செல்போன்ல செய்ய முடியுது அது நோட் பண்றது அது ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுப்போமே அதுவும் நம்ம செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாம அங்க உள்ளூரில் இருப்பவர்களை வந்து பேட்டி காணணும் அவங்கள்ட்ட பேசணும் மக்கள்கிட்ட பேசி அவர்களுடைய தகவல்களை வாங்கி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நாகக்கன்னி அம்மன் பற்றி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அல்லது வந்து ஆஹ் சீர்திருத்த கிருத்துவத்தை பற்றி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அங்க பக்கத்துல இருப்ப இருப்ப இருப்பவர்கள் இந்த கோயில் எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு இந்த கோயில் சார்ந்த மித்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு வாங்கும் பொழுது அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய தரமான ஒரு டேட்டாவாக அமைவதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா இதுதான் களப்பணியில இருக்க நேர்மை அப்படிங்கிறது பிறகு களப்பணியில வந்து இன்னும் சில பேர் என்ன நினைப்போம்னா அங்க இடம் சொபிஸ்டிகேட்டடா இல்ல அந்த இடத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அங்கெல்லாம் நமக்கு வசதி இல்ல பேருந்து வசதி இல்ல அங்க உணவு கிடைக்காது அங்க வந்து டைம் கேது நடக்காது சுற்றுச்சூழல் சரியா இல்லை அப்படிலாம் நம்ம நினைப்போம் ஒரு ஆய்வு செய்பவருக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை ஆய்வாளருக்கு நம்ம செல்ல வேண்டிய இடத்துல அது எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கொண்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம தயாராக போக வேண்டும் அப்படிதான் நம்மளுடைய ஆய்வு வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் ஆய்வுல நமக்கு முழு ஈடுபாடு இருக்கும் யாரோ ஒருவர் சொன்னார்களே இப்ப டாக்டர் நேரு சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஒரு ஆய்வு செய்யக்கூடாது எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் அந்த ஆர்வத்தின் மூலமா நான் செய்யும் பொழுது என்னுடைய ஆய்வு கட்டுரை அப்படிங்கிறது நல்ல சிறப்பான ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது சரி நேரம் வந்து குறைந்து கொண்டே இருக்கு ஆஹ் அப்ப பகுதி இறுதி பகுதிக்கு வந்துடுறேன்னா இப்ப இதெல்லாம் நம்ம அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா பரிந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப கட்டுரையோட வடிவத்தை எப்படி அமைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு இப்ப வந்து கட்டுரைக்கான தலைப்பு இருக்கும் இப்ப நீங்க தமிழ்ல கட்டுரை எழுதுறீங்கன்னா சில ஜேர்னல்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்க தமிழ்ல எழுதுனாலும் ஆங்கிலத்துல இந்த கட்டுரை தலைப்பை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால நீங்க தமிழ்லயும் ஆங்கிலத்திலயும் நீங்க தயாரிக்கணும் வெறும் இங்கிலீஷ் கட்டுரை மட்டும் தான் ஆங்கிலத்திலயும் நீங்க அந்த கட்டுரையை நீங்க கொடுத்துடலாம் பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்து கட்டுரை ஆசிரியரோட பெயர் கொடுக்கும்போது முழுமையான பெயர் ஏன்னா ரெஃபரன்சஸ்க்கு இப்ப உங்களுடைய சைட்டேஷனுக்கோ மற்றதுக்கோ இந்த கட்டுரைக்கு உங்களோட பெயர் முழுமையாக இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்னுடைய பர்த் சர்டிபிகேட்ல ஒரு பேர் இருக்கு என்ன அழைக்கிறது ஒரு பேர் இருக்கு எனக்கு பிடித்த பேர் இது இல்ல எதை நம்ம போடுறது தெரியலையேன்னு ஆனா எது எல்லா விதமான அபிஷியலான ஆய்வு கட்டுரைகளுக்கும் உங்களுடைய அபிஷியல் பெயர் இருக்கு இல்லையா அதைதான் நீங்க பயன்படுத்தணும் இந்த நிக் நேம்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறதெல்லாம் எல்லாம் கூடாது இதுல முழுமையாக ஆய்வு கட்டுரையில உங்களுடைய முழுமையான பெயர்களை நீங்கள் வைக்க வேண்டும் உங்களுடைய பர்த் சர்டிபிகேட்டோ அல்லது ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டுல இருக்கிற அந்த பெயர்களை நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு வந்து உங்களுடைய கட்டுரையோடைய சுருக்கம் அப்சாக்ட் சொல்றோம் இல்லையா அந்த கட்டுரையோட சுருக்கம் முழுமையாக இந்த ஆய்வு எதை பத்தி கூறுகிறது அப்படிங்கறத ஒரு சுருக்கமாக அவங்க சொல்லுவாங்க ஐம்பது வார்த்தைகளும் இருக்கணும் இல்லாட்டி எழுபது வார்த்தைகளுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா ஆக அந்த மாதிரி நீங்க தயாரித்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பிறகு கட்டுரையோடைய முக்கியமான சில சொற்கள் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கீவேர்ட்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும் இப்ப கீவேர்ட்ஸ் என்ன இப்ப என்னுடைய தலைப்பு வந்து கடலூரில் இருக்கின்ற கோயில் வழிபாட்டு தலங்கள் அப்படின்னு வரும்போது நான் என்ன கொடுப்பேன் கடலூர் பிறகு வந்து கோயில்கள் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் பிறகு வந்து அம்மன் பேர் கொடுக்கலாம் பிறகு வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து நாட்டார் நாட்டுப்புற வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது சொற்களை நம்ம அதுக்கு கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆஹ் அப்புறம் உணவு அது கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா சாமிக்கு கொடுக்கற உணவு அல்ல சடங்குகள் இதெல்லாம் நம்ம அதுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் சரி இதெல்லாம் முதல்ல முடிந்த பிறகு நம்ம கட்டுரைக்கான ஒரு முன்னுரைய நம்ம கொடுக்கணும் அந்த கட்டுரைக்கான முன்னுரை அப்படிங்கிறது படிக்கிறாங்க இல்லையா வாசிக்கிறவங்களுக்கு இந்த கட்டுரை எதை சொல்கிறது எதை பற்றி சொல்கிறீங்கிறது ஒரு தெளிவை கொடுத்து விட வேண்டும் இது அதற்கு பிறகு இந்த கட்டுரைக்கு அடுத்தது வந்து சில இடங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்க முன்னுரை கொடுத்த உடனே நேராவே பாடி கட்டுரைக்கு போயிடலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சில ஜேர்னல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆய்வு பின்புலம் மெத்தடாலஜி இதெல்லாம் வரும் அந்த ஆய்வு பின்புலத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த ஆய்வு பின்புலம் அப்படிங்கிறதுனாக்க என்ன அப்படின்னா எதற்காக இந்த ஆய்வை எழுதுகிறேன் இல்லாட்டி எதற்காக இந்த ஆய்வை நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கறது சொல்றது அந்த பகுதிக்கு வந்துடும் இதுதான் ஆய்வு பின்புலம் ஆனா சில நேரங்கள்ல நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பாடியிலே கூட அது வந்துடும் அந்த முன்னுரை என் பாடி அதுல ஓரளவுக்கு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு மூணாவதாக ஆய்வு முறை அந்த மெத்தடாலஜின்னு சொல்றோம் இல்லையா எந்த ஆய்வு முறையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்
பிறகு இறுதி பகுதிக்கு வரும்போது முடிவுரைக்கு சில நேரத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம்னா முடிவுரையும் கொடுக்கலாம் ஆனா முடிவுரைக்கு முதல்ல வந்து ஒரு மதிப்பீடுன்னு ஒண்ணு கொடுக்கலாம் உம் அந்த மதிப்பீடு எப்படின்னா அந்த கட்டுரை வந்து என்ன தகவலை உங்களுக்கு சொல்லுது அப்படிங்கிற வகையில சொல்லி இது அடுத்தடுத்து எந்தெந்த வகையான ஆய்வுகளுக்கு இது கொண்டு போகுது ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிறதோ நீங்க ஒரு கதவை திறந்து விடுற மாதிரி ஆகும் இல்லையா ஏன்னா பல செய்திகள் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டு சூழலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஒரு அயல் நாட்டு ஆய்வாளராக எனது பார்வை சொல்றேன் சோசியாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜி ஹிஸ்டரி இந்த பகுதிகளில் ஆனா ஆய்வுகள் மிக மிக குறைவாக தான் சரியா நடந்திருக்கின்றன இது வரைக்கும் இந்த துறைகள்ல நடந்ததெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக குறைவான எண்ணிக்கையாக தான் இருக்கு மிக ஆழமான ஆய்வுகள் அப்படிங்கிறது வந்து சில பேரினால மட்டும்தான் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமா டாக்டர் பக்தவி சிலபாரதி அஹ் வானமாமலை அவர்கள் அஹ் தூத் பரமசிவன் அஹ் பிறகு ஆ சிவசுப்பிரமணியம் அஹ் இந்த மாதிரியான ஆய்வாளர்களால் தான் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இந்த எண்ணிக்கைங்கிறது நமக்கு ஒரு குறைவா இருக்கு தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நாடு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக இனங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அஹ் பல பல அந்த ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறது பல வகையில பல பேர் வந்த ஒரு நாடா இருப்பதனால் இங்கு வந்து நாம் பதிய வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளம் இருக்கின்றன ஆக இக்கு இதுக்கு வந்து எந்தெந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து என்னென்ன வழியில இந்த இந்த ஆய்வை கொண்டு செல்லலாம் அப்படிங்கிற பார்வையை நீங்க ஒரு ஆய்வாளராக முன் வைக்கலாம் பிறகு அதை முடிச்சுட்டு முடிவுரை பிறகு அதோட நீங்க எந்தெந்த நூல்களை வந்து வாசிச்சிங்களோ அந்த துணை நூல் பட்டியல் அப்படிங்கிற வகையில நீங்க அந்த நூல்களை வந்து நீங்க ஒரு பட்டியல் ஒன்று கொடுத்துடலாம் சரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு என்னுடைய ஒரு கட்டுரை தமிழ் பேராய்வு அப்படிங்கிற வந்து பியர் ரிவியூ ஜேர்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலாயர் அதுல வந்து ஒரு கட்டுரை வந்து உங்களுக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு குயிக்கா வந்து அந்த அஹ் அந்த கட்டுரையை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு உதாரணம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கட்டுரைகளை நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இப்ப இந்த கட்டுரையோட தலைப்பு எப்போ வந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து வெளிவந்த கட்டுரை ஸோ பிலிப்புஸ் பால்டியூஸ் ஆவணங்கள் வழங்கும் கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டு தூத்துக்குடி பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் அப்படிங்கிறது கட்டுரை இது வந்து ஒரு பல்கலை இது மலாய பல்கலைக்கழகத்தோட ஆய்வேட்டுல வந்த ஒரு கட்டுரை ஆக தமிழ்ல இருக்கு பிறகு வந்து அது இங்கிலீஷ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் இதெல்லாம் அவங்க போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்த தகவல் எல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க பிறகு கட்டுரையோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் நான் முதல்ல அவங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்திருக்கு கீவேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இப்ப கீவேர்ட்ஸ்க்கு பிறகு முன்னுரை வருது இந்த முன்னுரையில கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதல் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் அரேபிய வணிகள் ஆழ்மை செலுத்தி கொண்டிருந்த ஆசிய நாடுகள் அப்படியே கட்டுரை வருது இல்லையா முன்னுரை ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப இதுல வந்து இந்த ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கறப்போ நான் முதல்ல சொன்ன பாருங்க ரெஃபரன்சஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம அவங்க பேர் ஆண்டு பக்கம் என்ன அதெல்லாம் நம்ம போடுறோம் பிறகு ஆய்வு புண்புலம் எதற்காக இந்த ஆய்வு ஆஹ் இப்ப சொல்றோம் ஏன்னா டச்சு கிழக்கு இந்திய கம்பெனி பற்றி பெருவாரியாக ஆய்வுலகில் கவனம் செலுத்தப்படுவதில்லை இதான் வந்து ஆத்தருடைய கான்சர்ன் இந்த துறை வந்து அதிகமா பார்க்கப்படவில்லை அதனால இந்த இத்துறை பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தை இந்த கட்டுரை வழியாக இந்த ஆசிரியர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் சோ அதை சொல்லும் பொழுது சோ இன்றைக்கு வழங்குகின்ற நெதர்லாந்து தொடர்புடைய ஆய்வு குறிப்புகளின் வழி இன்றைக்கு முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான தமிழகத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாக இந்த ஆய்வு அமைகிறது அப்படிங்கிறதாக இந்த ஆய்வு பிறகு இந்த ஆய்வு முறை அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த ஆய்வு முறை என்ன அப்படின்னு பாரும்போது மேற்கு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை ஆராயும் பொருட்டு பாதிரியார் பிலிப்புஸ் பால்டியஸ் அவர்களது அந்த நூல் அந்த நூல் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு நூல் வந்து இதுல ஆராயப்பட்டிருக்கின்றது அப்புறம் நேரடி களப்பயணம் அப்படி அப்படின்னு வரும் பிறகு நிலவரைப்படை கலை இது வந்து பாடி ஆரம்பிச்சிருது கட்டுரையுடைய முழுமையான பகுதி ஆரம்பிச்சிருது இப்ப கட்டுரை உள்ளே போகுது இது எல்லாமே ஆய்வு பகுதி தான் ஆய்வு கட்டுரைக்கான பகுதி இங்க நீங்க ரெஃபரன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி அந்த பக்கங்களோட வந்திருக்கின்றது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம் இப்படி போகும்போது கட்டுரை முடி வருது பிறகு மதிப்பீடு வருது ஆஹ் இறுதியில மதிப்பீடு வருது அந்த மதிப்பீட்டுல வந்து நம்ம ஏறக்குறைய சமரை சமரைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு சமரைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பிறகு முடிவுரைக்கு வரும் முடிவுரைக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறோம் இந்த ரெஃபரன்சஸ் நம்ம முடிந்த பிறகு பின் இணைப்புகள் நம்ம சேர்த்திருந்தோம்னா அந்த பின் இணைப்பை நம்ம சரியாக விளக்குகின்றோம் இது அந்த வரைபடங்கள் காட்டுறோம் ஆஹ் வரைபடங்கள் காட்டுறோம் பின் இணைப்புல அதை ஒரு பட்டியல் ஒண்ணு அப்படின்னு தயாரிக்கிறோம் சரி இப்ப இந்த கட்டுரை வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல தமிழ் பேராய்வு இந்த தமிழ் பேராய்வுல வந்து நீங்க தாராளமாக இது தமிழ் பேராய்வு மலை மலாய பல்கலைக
இது உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் சரியா ஆக இப்படி வந்து பல டூல்ஸ் இருக்கு இப்ப என்ஹெச்எம் ரைட்டர் எல்லாம் உங்களுக்கு தாராளமா தெரியும் ஆக ஒரு சிறந்த கட்டுரை எழுதுவதற்கு ஒரு ஈஸி ஃபார்முலாங்கிறது இல்லை இப்ப நம்ம நம்ம முதல்ல நம்ம ஒரு ஆய்வாளராக நம்ம நினைச்சு கொள்ளணும் ஒரு ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறது சாதாரணமா ஒரு ஃபேஸ்புக்கையோ வாட்ஸ்அப்பையோ பார்த்துட்டு போற ஒரு சாதாரண ஒரு ரீடருக்கு மேல ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அந்த வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஒரு டெடிகேஷன் இருக்கணும் ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆய்வாளராக இருக்கணும் வாசிப்பதற்கு தயங்காதவங்களா இருக்கணும் தொடர்ச்சியாக நிறைய வாசித்து கொண்டே இருப்பவர்களாக இருக்கணும் ஆக அப்படி வாசித்து கொண்டே இருக்கும்போது களப்பணிக்கு போவதற்கு பயப்படாதவர்களாக ஆர்வத்தோடு இருப்பவர்களாக இருக்கும் ஆக இதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது நமக்கு சிறந்த ஒரு கட்டுரையாளராக ஆய்வு நூல்களை எழுதக்கூடியவராக நம்மை நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியும் ஆஹ் இனி நம்ம கலந்துரையாடலுக்கு போகலாம் இது வரைக்கும் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆஹ் நன்றி ரொம்ப அழகா உரைய கட்டமைச்சிருந்தீங்க ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எப்படி தரம் அதனை அதனுடைய தரத்தை நம்ம எப்படி மேம்படுத்துறது அதனுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கணும் தோற்றம் எப்படி இருக்கணும் இத ஆய்வு பண்ணும்போது நம்மளுடைய கருப்பொருள் நோக்கம் அதில் அடிப்படை நேர்மை இருக்கணும் நேர்மைன்னு சொல்லும்போது சான்று தரவுகளில் எதை பண்ணக்கூடாது மேற்கோள்களையோ சான்றுகளையோ நம்ம வந்து நம்மளே செஞ்சதாக காட்டக்கூடாது அது வந்து மேலை நாடுகளில் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே பல மென்பொருட்கள் இருக்குது கற்றை எழுதுறதுல நமக்கு என்னென்ன மாதிரி எழுத்து பிள்ளை இலக்கண பிள்ளைக்கான மென்பொருட்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முழுமையான ஒரு ஒரு லெக்சர் இன்னைக்கு எங்களுக்கு இருந்தது இந்த உரையில கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ எல்லாருமே மாணவர்களா ஆர்வமா இந்த உரையை கேட்டோம் ஐயா இனியர் அவர்கள் முனைவர் கூட முழுமையான மாணவனார மாறிட்டாருன்னு நினைச்சேன் இடையில வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்ததுனால அடுத்த பகுதி இன்னும் சுவாரஸ்யமா இன்னும் இங்க பல முனைவர்கள் மட்டுமல்ல முனைவர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கணும் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கும் அதே சமயத்துல மாணவர்களும் நிறைய பேர் இங்க இணைந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இதுல வந்து கேள்விகள் இருக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம இந்த கலந்துரையாடலை வந்து நம்மளுடைய பாயிண்ட் வந்து சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைச்சு கலந்துரையாடல் பகுதிக்கு போகலாம் இதுல முதல்ல பார்வையாளர்கள் மத்தியில இருந்து கலந்துரையாடலுக்கு முதல் கருத்து வர்றதுக்கு முன்னால நான் என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை ஒரு சும்மா சுருக்கமா பகிர்ந்துக்கிற விரும்புறேன் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம சமூகவியல் மானுடவியல் வரலாற்றுல இன்னும் ஆய்வு செய்யறதுக்கு எவ்வளவோ இது இருக்குது நம்ம இன்னும் தரமான ஆய்வுகள் மிக குறைந்த அளவுலயே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் முதன் முறையா இந்த நம்ம தமிழ் மரபு அறக்கட்டையில ஒரு உறுப்பினரா ஒரு எதேச்சையா நான் வந்து என்னை இணைச்சு வெறும் ஆஹ் பழம்பெருமை ஒரு உணர்வு நிலையிலேயே எதை பத்தி பெருமை கொள்றோம்னே தெரியாமலே நம்ம வந்து பல பேர் வந்து உணர்வு நிலையில பெருமை சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா ஆய்வு தளத்துக்கு அறிவு தளத்துக்கு நம்ம வரும்போது ஆஹ் அது அந்த மாற்றம் வந்து நம்மள உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்கு கொண்டு போகுது நம்ம வந்து என்ன எதை பத்தி பேசுறோம் அத சமகால நிகழ்வுகள்ல மற்ற உலகில் என்ன மாதிரி அந்த நிகழ்வு நடந்திருக்குது அவங்க எந்த உள்ள தூரத்துல இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய பெருமை வந்து உண்மையிலே அது சரியான அளவுல இருக்குதா மற்றவங்கள நம்ம வந்து எந்த அளவுல மதிப்பிடுறோம் அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம எத்தனை அளவு கத்துக்கிறோம் அதுக்கு உயர்த்துது மானுடவியல்ல சிவசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்களுடைய நூல் ஒன்று வாசிச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே இந்த வாசிப்பு எல்லாமே நம்மளுடைய அமைப்புல உறுப்பினரா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச நிறைய கொடைகள் தான் அதுல வந்து களப்பணி அப்படிங்கிற இதை பத்தியே சிவசுப்ரமணியம் ஐயா நம்ம வாராந்திர உரை நிகழ்வுல கொடுத்திருந்தாரு நீங்க சொன்னபடி இந்த தலைப்புலேயே ஆய்வு ஆய்வு அதை தொடர்ச்சியா உள்ளதையே நம்ம நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே நடந்த உரைகள் இன்னும் இது இந்த இதுல வந்து தொடர்பா வரக்கூடிய உரைகளையும் நம்ம வந்து தொகுத்து அந்த காணொலிகளை தொகுத்து நம்ம ஒரு இதா வச்சோம்னா இன்னும் பல மாணவர்களுக்கு உதவும் இந்த நூல் நீங்க சொன்னத ப இதப்படி இந்த நூல் வந்து மானுடவியல்ல மந்திரம் ஒரு ஒரு பயத்தோடைய இந்த அட்டைப்படம் நம்மளுக்கு வந்து அறியாமை அறிதரும் அறியாமை கண்டற்றாளுங்கிற மாதிரி முதல்ல மந்திரம் அதை பத்தி படிக்கும் போது ஒரு நம்ம அறியாம ஒரு பயம் இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு அறியாமையில இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு தெரியாததுனால வாசிக்க வாசிக்க மந்திரத்துடைய முறைகளை வந்து அவரு முறையா விளக்குறாரு இது ஏன் இதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன இதற்கு பின்னால இது மாதிரி உலகில வேற எங்க இருக்குது அதை முறையா மேற்கோள் காட்டி நிறைவா வந்து ஆசிரியர் தன் முன் முடிவுகளை எதுலையுமே ஏத்தாம இந்த மாதிரியான சடங்குகளை அறிவார்ந்த அறிவியல் அறிவியலால பின்னப்பட்டிருக்கணும்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க கட்டு கட்டுரை அஹ் அத அறிவார்ந்த இன்றைக்கு கால மா மாற்றத்துல 
அறிவார்ந்த இதுல வந்து நம்ம இதை வந்து ஏத்துக்கணுமா தொடரணுமா தொடர வேணாமான்னு நாம வந்து முடிவு பண்ணணும் அழகா தொகுத்து இருந்தாங்க இந்த உரை வந்து எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில பெரும் பயனுள்ளதா இருந்தது அஹ் உரையாடலுக்குள்ள போகலாம் பார்வையாளர்லாம் அஹ் நிறைய பேர் கைத்து இருக்கீங்க முதல்ல ஆதவன் ஐயா நீங்க வந்து உங்களுடைய கருத்தையும் கேள்விகளையும் சுருக்கமா பகிரலாம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் மிகவும் ஒரு பயனுள்ள உரையாக இந்த உரை அமைந்தது நன்றி சுபா நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன்னா இந்த நீங்க மெத்தடாலஜி அதெல்லாம் சொன்னீங்க அதுல கட்டுரையில் பாவிக்கப்படும் மொழி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன வகையான மொழிய கடுமையான மொழிய பாவிக்கிறதா இலகுவான மொழிய பாவிக்கிறதா அல்லது ஒரு தர்க்க ரீதியான மொழி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மொழி தொடர்பாக ஏதாவது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு பயன பயனுடையதாக இருக்கும் எவ்வாறு ஒரு கற்றையினுடைய மொழி இந்த லாங்குவேஜ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நோக்கம் எப்படி அப்படிங்கறதா அதாவது இந்த கட்டுரையை நம்ம வாசிச்சு முடிக்கிற போது அந்த கட்டுரையை வாசிக்கிறவர் வாசிப்பவருக்கு அது புரியணும் இதுதான் நமக்கு அடிப்படை நோக்கம் அதுதான் மாணவர்களை சென்று அடையணும் இப்ப நான் நான் எழுதின கட்டுரையை படிச்ச பிறகு இப்ப விவேக் பாக்குறார் படிக்கிறார் மாணவரான்னா படித்து முடிச்ச பிறகு இவங்க இதைதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரியணும் நான் எனக்கு தெரியாத அல்ல பிறருக்கு தெரியாத பல கடுமையான சொற்களை போட்டு என்னுடைய நான் மொழித்திறனை காட்டுவதற்காக ஒரு கட்டுரை எழுதுறேன்னு செய்யும் பொழுது அது வந்து மாணவர்களை போய் சென்று சேருமா அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அதிகம் பயன்பாட்டில் உள்ள சொற்களை வந்து பயன்படுத்தணும் என்றால் அது வந்து மாணவர்களுக்கு அஹ் அல்லது அந்த துறையை படித்து கொள்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் இப்ப தமிழ் மட்டுமே எடுத்து போடு எடுத்துக்கொள்வோமே இப்ப தமிழ் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நிறைய வந்து இந்த மணிப்பிரவாள சொற்கள் அல்லது சன்ஸ்கிரிட் சமஸ்கிருதம் கலந்த வகையான எழுத்துக்களை எழுதுறது அப்படிங்கிற சில சிலர் வந்து அந்த முயற்சியை வலிந்து திணிக்கிறதும் இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முற்றிலும் தவிர்க்கணும் ஏன்னா பழந்தமிழ் வந்து இப்போ இப்போ அதுவும் கடந்த ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக பார்க்கும் பொழுது பல விஷயங்களுக்காக அரசே கூட வந்து பல நூல்களை வந்து கலை சொல் சொற்களை எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க தமிழ் தமிழ்ல மீண்டும் அதாவது பழைய தமிழ் சொற்களை வழக்கு இழந்து போய் மீண்டும் வந்த வந்தது போல பல வ பல சொற்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆக இந்த மாதிரியான நூல்கள் அகராதிகள் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தி அது இருக்கு இருக்கின்ற தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி அஹ் இதை வந்து ஒரு கடமையாகவும் கொண்டு செய்யணும் ஆஹ் இந்த தமிழ்ல கொடுக்கக்கூடிய ஆக எளிமை பிறகு தமிழ் சொற்கள் தமிழ் கட்டுரைங்கிறப்ப தமிழ் சொற்கள் புரிந்த சொற்கள் அதை பயன்படுத்தணும் அடுத்தது ஒரு இனத்தையோ அல்லது ஒரு மதத்தையோ வந்து அஹ் தாக்கக்கூடிய சென்சிட்டிவான வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறத வந்து பயன்படுத்துவதை முற்றிலும் தவிர்க்கணும் இது ஆய்வுல வந்து நம்ம கடுமையாக வழி வழி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து ஒரு தனிப்பட்ட சமூகத்தை அல்ல இனத்தையோ வந்து மொழியால் இனத்தால் அல்லது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட வகையால பாதிக்கப்படக்கூடிய சொல்லாக இருந்து விட்டால் இல்ல இத பழங்காலத்துல இருந்தது அதற்காக அதை அதற்கு எனக்கு சான்று கொள்ள சொல்ல முடியும் இதை நீ படித்து கொள்ள வேண்டியது உன் உன்னுடைய தலை விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கட்டுரை படிக்க கூடாது ஏன்னா கால ஓட்டத்துல சில சொற்கள் சில வேர் மாறுபட்ட அர்த்தங்களை கொண்டு விட்டன இல்லைங்களா சோ அதை மனசுல வைத்து கொண்டு பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் அப்படிங்கறதே நம்மளுடைய சிந்தனையில வைத்துக் கொண்டு இந்த கட்டுரையை நம்ம படைக்கணும் அடுத்து வாசு வாசுகன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கை உயர்த்திருக்கிறாரு நீங்க வந்து உங்க கேள்வி கேட்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்க கேள்வி மியூட்ல இருக்கீங்க நன்றி வணக்கம் நான் ஒரு ஓவியரா பரிசில இருக்கிறேன் ஆதவன் அண்ணா தான் இந்த லிங்க் தந்தவர் மிக்க நன்றி சுபாஜினி உங்களுடைய எனக்கு என்னென்ன நான் ஒரு மோனோகிராபி புத்தகம் செய்திருக்கிற செய்து கொண்டிருக்கிறபடியா அது பெரிய உதவியா இருக்குது உங்களோட உரை அண்டைக்கு முழுக்க அத கொஞ்சம் தொடக்கத்துல கொஞ்சம் நான் பிந்திட்டு வர்றதுக்கு அதனால இந்த வீடியோ வந்து வேற எங்கேயாவது பார்த்து கொள்ளலாமா மற்றும்படி நாளைக்கு வந்துடும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து என் வந்து இதுல சேட்ல கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு உங்களுடைய எண்ணம் வந்து நம்ம குழுல இணைச்சிட்டாக்க அதுல வந்து இந்த வீடியோ நாளைக்கு பகிரப்படும் மிக்க நன்றி அதோட உங்களோட கட்டுரையில் நான் தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் உங்களுடைய பணிக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட நடந்து கொண்டிருக்கிற ஜெர்மன் எக்ஸிபிஷனுக்கும் நான் வார ஏப்ரல் இல்லாட்டி மே மாசன் வரும் நேரம் பாக்குறதுக்கு நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு முதல் வந்துருவேன் ஓகே நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்க உங்களோட பணிகளுக்கு மிக்க மிக்க நீங்க வந்து 
செய்திகள் வந்து வேற ஊர்ல இருக்கு இப்ப ஒரு கோயில் இருக்குன்னா அந்த கோயில் வந்து இப்ப சிலர் சொல்லுவாங்க மண் எடுத்துட்டு வந்து அந்த கோயில் கட்டினாங்க இந்த மாதிரியான சில தகவல்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்களேங்க மேம் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அப்ப அந்த எதை எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரியான செய்திகள் எல்லாம் சொல்லக்கூடாதாங்க மேம் இல்ல நான் அப்படி சொல்லலமா நான் சொன்னது என்னன்னா இப்ப நீங்க கடலூர்ல இருக்கிற கோயில்களை பற்றி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த கட் இந்த ஆய்வு கட்டுரை எழுதும் போது அப்படி நீங்க செய்யறீங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது நீங்க உடனே நாகப்பட்டினத்துல இருக்கிற இல்லாட்டி தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற கோயில்களை பற்றி அதை விவரிக்க தொடங்கிட கூடாது அப்படிங்கறத நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்கோப் விட்டு நீங்க வெளியே போய்விட கூடாது எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் அதை கொட்டக்கூடாதுங்கிறதா சொன்னேன் ஆனா இப்ப நீங்க கடலூர்ல இருக்கிற அதே கோயில்ல இருந்து அதை ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு உங்க தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற ஒரு கிராமத்துல ஒரு கோயில் கட்டியிருந்தாங்கன்னா அதை நீங்க தாராளமா சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த இதுவும் பிரைமரி சாஸ் தான் இதுவும் அங்க கோயில்ல இருந்து பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அடுத்ததா வந்து நீங்க அதே கோயில கொண்டு போய் சிவகங்கையில வச்சிருக்கிறாங்க அது அங்க இருந்து அங்க இருந்து பிறகு அந்த கோயில கட்டி பிறகு அது அங்கிருந்து போய் திருநெல்வேலிக்கு போனது இல்ல அங்க இருந்து வெளிநாட்டுக்கே வருது இப்ப எல்லாம் வருது இப்ப உதாரணமா இலங்கையில இருக்கிற ஆஹ் நைனைத்தீவுன்னு நினைக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற கோயில் வந்து இப்ப இங்க பாத்தோம்னா ஜெர்மனியில இருக்கு ஆஹ் ஜெர்மனியில அதே அதே கோயில் அதே சாமி ஏன்னா அங்க இருந்த வந்த மக்கள் இங்க இருக்கிற போது ஆஹ் இங்க ஒரு இடத்துல அந்த கோயில வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பிடிமன் கொண்டு வந்து வச்சு செய்வாங்க இதெல்லாம் நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் இதெல்லாம் சொல்றதுல தவறே இல்லை நன்றி கேள்வி அடுத்த அகல்யா இன்னொருத்தர் கை தூக்கிற இப்ப கேள்வி கேட்டது அகல்யா தானே இல்லையா நான் சார் பேசுறேன் மாணவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல பல ஆய்வாளர்களுக்கும் கூட வழிகாட்டு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக அமைந்தது என்று சொன்னால் அந்த வகையிலே அற்பு சகோதரி சுபாஷினி அவர்களுக்கு உலமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு வினா மட்டுமே இந்த மானுடவியல் ஆய்வுகள் போதுமானவர்கள் நடத்தப்படவில்லை என்று சகோதரி சொன்னார்கள் அது தமிழகத்திலா இந்தியாவில் அது உலக அளவே இன்னும் அது குறித்த ஆய்வுகள் நிறைய நடத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறதா ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்க வந்து மிகவும் வளர்ச்சி கண்ட ஒரு துறையாக இருக்கிறது இப்ப நமது சூழல் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்திய சூழல் அப்படின்னு அது தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எத்தனை எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பல்கலைக்கழகங்களையும் கல்லூரிகளையும் இந்த துறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே வந்து எல்லாமே இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி அந்த துறைகள் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்தாலும் அதுல எத்தனை மாணவர்கள் இணைக்கப்படுகின்றார்கள் அல்லது வருகின்றார்கள் சில நேரத்துல வந்து ஒரு துறை அந்த்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மாணவர்கள் வந்து சேரவே இல்லை அதனால அந்த டிபார்ட்மெண்டே நம்ம வந்து மூடி விடுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையும் போயிருக்கு மிக முக்கியமான பல்கலைக்கழகங்கள்ல பிறகு மறுபடியும் ஏதோ ஒரு தெளிவுனால ஆரம்பிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டில இருந்து மாணவர்கள் சேரல வெளிநாடுகள்ல இருந்து மாணவர்கள் அதாவது வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து மாணவர்கள் வராங்க அப்படிங்கிற வகையிலையும் அண்மையில நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு பேராசிரியர் பேசிட்டு இருக்க போது நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்ப அந்த வகையில இவ்வளவு ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த அந்த்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு வந்து மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு வரவில்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்ப வரலாற்று ஆய்வு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போதும் அந்த வரலாற்று அப்படின்னு நம்ம நினைத்து விட்டாலே மனசு எங்க போதுன்னா சேர சோழ பாண்டியர் ஆஹ் அதோட பிறகு வந்து ஆஹ் விஜயநகரம் ஆஹ் நாயக்கர்கள் அதோட நமக்கு பல்லவர்கள் அந்த நாயக்கர்கள் அதோட நமக்கு வரலாறுங்கிறது இன்னும் போயிடுது ஆக இந்த பார்வையை மாற்றி வரலாறு தமிழ்நாட்டுல வந்து வரலாற்று பார்வை அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் நடந்த எல்லா விஷயங்களுமே வந்து வரலாறு தான் மக்களுடைய வரலாறும் வரலாறு தான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு மென்டல் ஷிஃப்டே நமக்கு தேவையா இருக்கு பிறகு ஐரோப்பியர் கலப்பத்தை பற்றி எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு வரலாறா நினைக்கிறதே இல்லை பொதுவா ஐரோப்பியர் வந்து வருகை தாக்கமோ அல்லது வேறு வேறு விஷயங்களும் நம்ம வந்து அதை யோசிப்பது இல்லை பிறகு இழந்தவற்றை பற்றியும் நம்ம வந்து யோசிக்கிறது இல்லை இழந்தவற்றை பற்றி எல்லாம் விட்டுட்டு எது தெரியுதோ அதை பற்றியே நம்ம தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிட்டே இருக்கோம் உதாரணமா கலப்பீரல் பற்றி நமக்கு வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியல அவங்கள பற்றி அத்த சான்றுகள் நமக்கு நிறைய கிடைக்கல 
அப்ப கிடைக்கலையேங்கிறதுக்காக நம்ம தேடி தேடி அதை தேடி அந்த தகவல்களை தேடி அதை வந்து அந்த ஆய்வுக்கு கொண்டு வரணுங்கிற முயற்சி செய்யறது ரொம்ப டாக்டர் பத்மா மாதிரி குறைச்சலா தான் இருக்கு இல்லையா இப்ப நிறைய ஒரு சில பேர் கைவிட்டு என்னலாம் அப்படிதான் இருக்கே தவிர தெரிந்ததை பற்றியே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் எழுதிக்கிட்டேதான் இருக்கும் தெரிந்த விஷயங்கள் பற்றி ஆக இந்த ஒரு பெரிய குறைபாடு நம்மளோட சூழல்ல இருக்குங்கிறத நான் உணர்றேன் இது ஐரோப்பால இல்லையான இல்லைன்னு நான் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து புதிய புதிய விஷயங்களை வந்து உடனுக்குடன் அகழாய்வு செய்யறாங்க உடனுக்குடன் அதை பற்றிய அறிக்கைகள் வருது அதை பற்றி உடனே பப்ளிஷ் பண்றாங்க ஏராளமான ஆய்வு ஏடுகள் இருக்கு ஏராளமான இப்ப ஜஸ்ட் நெட்ல கூகுள்ல இருக்க போய் பாருங்களேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீக்கான ஹிஸ்டரி கான்பரன்சஸ் இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்டரி கான்பரன்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணி பாருங்க கூகுள்ல உங்களுக்கு எத்தனைன்னு ஒரு லிஸ்ட் வரும் ஓகே அந்த்ரோபாலஜி ரிலேட்டட் கான்பரன்சஸ் இன்டர்நேஷனல் போடுங்களேன் உங்களுக்கு அவ்வளவு வரும் பட்டியலே வரும் அந்த மாதிரி ஆக்டிவான ஒரு ஒரு ஃபீல்டா இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம சூழல்ல வந்து தீசிச முடிக்கிறதுக்கு எந்த டாபிக் எடுத்தா முடியும் ஏன்னா பேராசிரியருக்கு எந்த பதில் கையில இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கற மாதிரியான ஒரு சூழலா இருக்கு சரியா ஆக இத மாற்றம் அடைந்து புதிய புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது தெளிவில்லாம இருக்கிற சில துறைகளை வந்து நம்ம தெளிவை கொண்டு வரதுக்காக நம்ம அதை ஆய்வு செய்யணும் அப்படிங்கிற வகையில ஒரு ஆன சிந்தனை போக்கு ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சூழல்ல கண்டிப்பா தேவையா இருக்கு அதனால ஏராளமான விஷயங்கள் இப்ப என்னகிட்டே கேட்டீங்கனாலே நான் வந்து ஒரு நீண்ட பட்டியல் கொடுப்பேன் அந்த துறையெல்லாம் ஆய்வு தேவையா இருக்கு அப்படின்னு ஆக இத பற்றி கூட நம்ம பேசலாம் ஒரு முறை எந்தெந்த துறையில தேவையாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டுன்னு அந்த வகையில இது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் பதியணும் மிக்க நன்றி சகோதரி உண்மையிலே வருத்தமான ஒரு செய்தி தமிழகத்திலே தமிழ் மாணவர்கள் மானுடவியல் ஆய்வுகளிலே முழுமையாக இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய ஈடுபடவில்லை என்ற ஒரு தகவல் உங்கள் வழியாக அறியும் பொழுது உண்மையிலே மனம் வேதனைப்படுகிறோம் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப நமக்கு வந்து தமிழ் துறைகள் நிறைய தமிழ் துறைன்னு எடுத்துப்போமே தமிழ் துறைகள் நிறைய பாத்துட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்யணும் போது சோ சங்க இலக்கத்தில் நகர கட்டுமானம் அப்படிங்கறத பற்றி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் நிறைய சங்க இலக்கத்துல வந்து அயல் நாட்டு அஹ் அது வணிகத்துக்கான ஆதாரங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆனா சங்க இலக்கத்தில் பூக்கள் எத்தனை வகை சங்க இலக்கியத்துக்கும் வைரமுத்து பாடல்களுக்கும் என்ன விதமான ஒற்றுமை அல்லது இப்ப சினிமா பாடல்கள் உள்ள விஷயங்கள் இப்படிங்கிற வகையில தான் நம்மளுடைய பார்வை என்ன பண்ணுதுன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அந்த தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வைத்து கொண்டு எவ்வளவு எளிமைப்படுத்த முடியுமோ ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது இந்த சர்டிபிகேட் கையில வேணும் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற வகையான ஒரு சிந்தனை போக்கு நமக்கு இருக்கு ஆக இத மாற்றிட்டு தெரியாத விஷயத்த நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா இப்ப இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்க சங்க தமிழ்ங்கிறத எல்லை என்ன சங்க சங்க காலம் அப்படிங்கறத காட்டுகின்ற எல்லை தமிழ்நாடுங்கிறதோட எல்லை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு செய்யலாம் இல்லையா ஆனா அதற்கு நிறைய உழைப்பு வேணும் அதுக்கு நிறைய தேடுதல் வேணும் அதுக்கு நிறைய கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிஸ் செய்யணும் ஆனா அதை நம்ம செய்யறது வந்து இல்லை அல்லது குறைவு இதுதான் என்னுடைய நிச்சயமா சகோதரி உங்கள் வழியில தமிழகத்திலே மாணவியல் ஆய்வுகள் மிக சிறப்பாக நடைபெறும் என்றால் மாணவர்கள் புதிதாக அதில் ஈடுபடுவார்கள் என்றால் தமிழினத்தின் தோற்றம் பற்றி கூட புதிய தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறலாம் அந்த வகையிலே இன்றைய உங்களுடைய உரை இந்த நிகழ்ச்சி தமிழக மாணவர்களை அத்தகைய ஆய்வுகளை ஈடுபடுத்தும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையையும் உற்பத்தியும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன் உணர்மார்ந்த நன்றி சகோதரி நன்றி 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 ஐயா நல்ல கேள்வி நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விரிவான பதில் ஒண்ணு தந்திருக்கிறீங்க ஆஹ் அடுத்து நம்ம குழுல நம்ம முனைவர் பாமா அவர்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க கை வைத்திருக்காங்க நீங்க அவங்க கேள்வி கேளுங்க பாமா கேள்வின்றதோட ஒரு சில கருத்துக்களும் சேர்ந்து பண்ணிருக்கலாம் இருக்குன்னு இது ஒரு ரிசர்ச் மெத்தாலஜி கோர்ஸ்ல உட்கார்ந்த மாதிரிதான் இருந்தது இந்த டாக் அட்டன் பண்ணும் போது ஒரு ரிசர்ச் மெத்தாலஜி கோர்ஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து இதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருந்திருக்கு கோர்ஸ் பேப்பர் இருந்திருக்கு இவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமுமே எங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்டா இருந்திருக்கு இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க பண்ணிருக்கோம் அது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஆஃப் பிஹெச்டில வந்து இந்த வேலையெல்லாம் நாங்க பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் பயந்துகிட்டது வந்து அதுக்கு ஒரு மிக மிக்க நன்றி அடுத்து வந்து இவங்க வந்து ஒரு டூல் இவங்க வந்து சொன்னாங்க மைண்ட் மேப்பிங் டூல் சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூலும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஷ் போன் டயக்ராம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து ஒண்ணு ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டோம்னா அதுல இருந்து நிறைய கிளைகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப மீனோட முள்ளு வந்து எப்படி இருக்கு
அதுவும் வந்து இந்த லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணும் போது அதாவது ஒரு ஆய்வை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப நான் பண்ணதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கல் ரிசர்ச் தான் சோ எங்களுக்கு வந்து லிட்ரேச்சர் சர்வே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் அப்ப நிறைய பேப்பர் படிக்கலாம் சுபாஷினி மேடமும் சொன்னாங்க நூத்தி முப்பது புக்கு புக்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஸர் படிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி படிக்கும் போது அந்த படிச்ச விஷயத்த வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு வந்து இந்த பிஷ் போன் டயக்ராம்ன்ற ஒரு டூல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு இருந்திருக்கு அப்புறம் வந்து இது ஒரு தன்னார்வலரா இந்த கேள்வி எனக்கு இப்ப நான் வந்து என்னோட ஃபீல்ட்ல வந்து எடுத்துக்கிட்டா வந்து ஆன்வலா என்ன கான்ஃபரன்சஸ் இந்த கம்யூனிகே வைரஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல என்ன ஆன்வல் கீ கான்ஃபரன்சஸ் என்ன கீ ஜேர்னல்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்னால சொல்ல முடியும் ஆனா வந்து இது ஒரு தன்னார்வலரா இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இல்ல ரிசர்ச் பேக்ரவுண்ட் இல்ல சோ இந்த ஃபீல்ட்ல எஸ்பெஷலி சோசியாலஜி ஆன்த்ரபாலஜி அண்ட் ஹிஸ்டரியில வரும்போது வந்து ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் டயர்வான் ஜேர்னல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ் நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ் அந்த மாதிரி சில கீ கான்ஃபரன்சஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமா அண்ட் கீ ஜேர்னல்ஸ் நான் அத என தேர்ந்தெடுத்து நான் சொல்ல சொல்லணும் அதுக்கு நான் தனியா ஒரு பட்டியல் எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு ஆனா இந்த இடத்துல நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜெனரலா நான் சொல்றதை விட அது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க தேட என்ன இப்ப முதல்ல கேட்டதுக்கே என்னோட எக்ஸாம்பிள் காமிச்சதுக்கே வந்து லிங்க்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க சேட்ல கேட்டிருக்கீங்க அதனால நான் தனியா அதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் குரூப்ல எனக்கு ஒரு பட்டியல் தயாரிச்சு அடுத்து வந்து இன்னொன்னு வந்து டூல்ஸ் சொல்லுவோம் ரிசர்ச் பண்ணும் போது வந்து என்ன மாதிரி வந்து டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்ப நீங்க வந்து சொன்ன ஒரு டூல் வந்து வந்து களப்பணின்றது ஒரு டூல் தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயத்த வந்து இன்னும் ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது உண்மையா இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் போதும் நேர போய் பேசும் போதும் வந்து அந்த இது வந்து கிடைக்கும் களப்பணியா வந்து நான் ஒரு டூலா தான் பாக்குறேன் இதே வந்து நம்ம திசை கூடல்ல முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஒரு மிஸ்டர் சுடனை முத்து டாக்டர் சுடனை முத்து அவங்க எல்லாம் பேசும்போது வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஆய்வு வந்து ஆஹ் பேர் மறந்துட ஆனா அவர் வந்து களப்பணி அவர் களப்பணி பண்ணல ஆனா நிறைய வந்து வந்து அவரோட லிங்க் இங்க இருந்து இங்க இங்க இருந்து இங்க இங்க இருந்து இங்க வந்து சங்க இலக்கியத்துல வந்து அவர் இது பண்ணி லிங்க் பண்ணி வந்து வந்தியத்தேவனோட ஊர் எதுவா இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவர் வந்து அவரோட கட்டுரைய பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி வந்து இந்த வந்து டூல்ஸ்ன்றது வந்து இப்ப அகைன் என்னோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்ல நான் போனேன்னா ஐ கேன் சே சோ மெனி டூல்ஸ் நிறைய டூல்ஸ் என்னால சொல்ல முடியும் அது மாதிரி இங்க வந்து ஹிஸ்டரி ஆந்திரபாலஜில வந்து என்ன மாதிரி வந்து டூல்ஸ் ஏன்னா ரிசர்ச்னு வரும்போது அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது வந்து அகைன் இன்ஜினியரிங் மூலதான் இப்ப பேசுது ஆனா வந்து ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரியில அதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்றது எனக்கு வந்து நிறைய உரைகள் கேட்டிருக்கேன் ஆனா வந்து எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனா பாக்குறது வேற ரிசர்ச்சரா பாக்குறது வேறன்றது பொதுவாகவே நம்ம பார்க்கும் போது இப்ப இந்த களப்பணி இருக்குது இல்ல ஃபீல்ட் ஃபீல்ட் ஸ்டடி இருக்குது அதுதான் பிரைமரியா நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஃபீல்ட் ஸ்டடி தான் அப்ப நேரடியா போய் பார்த்து அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்ப பார்வை நம்மளுடைய பார்த்து அணுகிறத பார்த்து பதியும் போது எல்லா விதமான தகவல்களையும் நம்ம வந்து சரியாக பார்த்து பதியுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டி எடுக்கணும் மக்களோட பேசணும் அங்க போய் இந்த மாதிரியான பர்டிகுலர்லி இந்த சோசியாலஜி ஃபீல்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஹ் மக்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கிற போது நமக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டியவங்களே மக்கள் தானே பொதுமக்கள் அங்க இருக்கிறவங்க தானே அதுல கூட யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி இந்த பத்து பேரை நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டு வரேன் அவங்கள மட்டும் நீங்க பேட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது இல்ல நாம வந்து யார் அவங்க அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ல இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி கடலூர் வரலாறு அல்லது வந்து கோயில்கள் அது சார்ந்த வந்து மக்கள் வழிபாட்டு இடங்கள் சிறு சின்ன தெய்வ வழிபாட்டு இடங்கள் அப்படின்னா அதை பராமரிச்சுட்டு இருக்கவங்க யாரு அதுல வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கவங்க அதுக்கு வந்து வந்து வழிபாடுறவங்க யாரு அப்படி நேரடியா அதுல தொடர்பு உள்ளவங்களோட நம்ம அவங்களோட பேசணும் இதுவும் ஒரு டூல் தான் இந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்ல அவங்களோட உட்கார்ந்து சகஜமா பேசுறது அப்படி உட்காந்து பேசும்போது பலரும் பல விஷயத்த சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா ஏன்னா இந்த ஆந்த்ரோபாலஜி ஃபீல்ட் அப்படிங்கிற போது பல விஷயங்கள் இதெல்லாம் சாமி குத்தம் ஆயிடும் இதெல்லாம் தவறாயிடும் இல்லாட்டி வந்து இதை நம்ம சொல்றது வந்து எங்களுடைய குல மரபுக்கு சரிபட்டு வராது இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் கூட ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆய்வுகள்ல இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த அச்ச உணர்வோட வெளிப்பாடு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இது வந்து அதுதான் இது எப்படின்னா நம்ம முடிவுல சொன
பட் நம்ம டூல்ஸுங்கிற போது கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கவே வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ்ல வந்து பார்வை நம்ம பாக்குறோம் இப்போ உணவு அவங்க சாமிக்கு படிக்கிற உணவுல எப்படி வைக்கிறாங்க இளைய எப்படி வைக்கிறாங்க அல்லது வந்து அதுல வந்து வைக்கும் போது எந்தெந்த வரிசையில வருது எந்த இடத்துல நின்றுட்டு வைக்கிறாங்க எந்த இடத்துல இருந்து விளக்கு ஏதுறாங்க இல்ல அது எந்த எந்த பகுதியில வந்து மணி அடிக்கப்படுகிறது யார் அதை செய்யறாங்க இது அத்தனைக்குமே அவங்க நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் தான் வச்சிருப்பாங்க இப்ப அறிவியல் பூர்வம் நம்ம பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் இதுக்கு எல்லாமே அர்த்தம் இருக்கா இதுக்கு எல்லாமே ஒரு ரொம்ப இப்போ அர்த்தம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா மக்கள் வாழ்கின்றவர்கள் அவர்களோட உணர்வுகள் உணர்வுகளை தான் நம்ம அந்த மானுடவியல் ஆய்வுல பதியிறோம் இல்லையா அந்த உணர்வுகளை நம்மளுடைய அறிவு அறிவியல் விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நம்ம அங்க பதிய கூடாது அங்க நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதே நம்ம நம்மளுடைய டேட்டா கலெக்ஷன்ல நம்ம வச்சுக்கணும் இதுதான் டூல்ஸ் நம்மளுடைய பார்வை அப்புறம் நம்ம சேகரிக்கிற தகவல்கள் நேரடியான தகவல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா நிறைய பேர் கையொட்டி இருக்காங்க அவங்க வாய்ப்புக்கு அப்புறம் நான் வரும் நன்றி நன்றி டாக்டர் பாமா தானே ஒரு முனைவரா இருந்தாலும் பொறியியல் துறையில முனைவரா இருந்தாலும் தன்னுடைய எல்லையை வந்து தன்னார்வலரா சமூக உயல் மானுடவியல் அந்த வரலாறுகள்ல ஆர்வம் செலுத்தி இன்னும் தன்னுடைய எல்லையை விரி விரிவாக்க முயற்சி பண்றாரு இன்னும் அதுல வந்து தன் ஒரு முதன்மை முனைவருங்கிறது இல்லாம முனைவு முதன்மை மாணவனா இங்க உட்காந்து கேள்விகளை முன் வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மென்பொருளை பற்றி பகிர்ந்துகிட்டதுக்கும் நன்றி ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மென்பொருளை பற்றி பகிர்ந்துருக்காங்க நன்றி நீங்க கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் ஆர்வமா கை நன்றி அடுத்து மோகனப்பிரியா முரளி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கைவிடுத்திருக்காங்க நீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கலாம் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் நீங்க பேசுற கேக்குது நீங்க தொடருங்க நான் வந்து முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு தமிழ் படிக்கிறேன் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா ஆய்வு தலை ஆய்வுக்கான தலைப்பை எப்படி எடுக்கிறதுன்னே சந்தேகமா இருக்கு அது எனக்கு மட்டும் இல்ல என்னோட வகுப்புல இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்கு ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை நம்ம எழுதணும்னா அதோட தலைப்பை நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அந்த தலைப்புல வேற யாராச்சும் ஆய்வு பண்ணிருக்காங்களா அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அத பத்தி ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது எனக்கு இன்னமும் சரியா ஒரு தெளிவான மனவோட்டத்துக்கு வரவே இல்லை சரி நான் வந்து ஒரு அடிப்படையான என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் நீங்க மனம் வருத்தப்படக்கூடாது ஆஹ் அடிப்படையில ஒண்ணு சொல்றேன் அதாவது இங்க ஐரோப்பிய சூழல்ல நான் வாழ்வதனாலும் தமிழகத்துக்கு அடிக்கடி பல் பள்ளி கல்லூரி கல்லூரிகளுக்கு வர்றதுனாலையும் என்னுடைய சில பார்வைகளை நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா சில நேரத்தில் வெளிப்படையாக சில விஷயங்களை பேசுவதன் மூலமாக நம்ம மேம்பாட்டுக்கு நோக்கி நம்ம செல்ல முடியும் இப்ப பொதுவாக எனக்கு தமிழக சூழல் பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் மாணவர்களுடைய வாசிப்பு அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படுகின்ற பாடங்கள் அல்லது ஆசிரியர் சொல்லுகின்ற சில சில சஞ்சிகைகள் அல்லது சில நூல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்ற சில நூல்களோடு அடங்கி விடுகிறது ஆஹ் இதை தவிர்த்து சுய தேடுதல் வெளி வெளியில நடக்கின்ற பல்வேறு வகையான சமூக நடவடிக்கையின் வழியாக வெளிப்படுகிற சில பல நூல்கள் ஆஹ் பல வெளி வெளியே வருகின்ற நூல்கள் அல்லது நூலகத்துல நூலகத்துக்கு சென்று எப்போதும் படிக்கிற ஒரு ஒரு பக்குவம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தமிழக சூழல நான் வந்து கொஞ்சம் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் குறைவா தான் பாக்குறேன் ஆனா இதுவே அயலகம் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு தெரியுது எப்படின்னா வாசிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மக்களோட வாழ்க்கையிலேயே வந்து அடிப்படையாக அமைந்து விடுகிறது அப்ப பொது வாசிப்பு நம்ம இருக்கிற துறையோட பொது வாசிப்பு அப்ப அந்த பொது வாசிப்புங்கிறது வந்து கல்லூரிக்கு நுழையிற போது நம்ம ஆரம்பிக்கிறோங்கிற நிலைமை இல்லாம ஆறு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சு அப்படியே இப்ப வரிசையாக மாணவர்கள் குழந்தைகள் வாசி வாசித்து கொண்டே வர்றதுனால நிறைய விஷயங்கள் வெளியே தேர்ந்திருக்கு நிறைய கேள்விகள் உள்ள இருக்கு இப்ப நம்ம ஆய்வுக்குள்ள போகும் பொழுது நான் வந்து ஒரு வரலாற்று துறை மாணவரா ஆய்வுக்குள்ள போகும் பொழுதே நான் வந்து பல விஷயங்களை நான் தலையில வைத்துக்கொண்டே நான் அந்த துறைக்கு போறேன் பல விஷயங்களுக்கு எனக்கு பதில் இருக்கு பல விஷயங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்கல அப்படிங்கும் பொழுது நான் ஆசிரியர்கள் பாடம் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது ஆசிரியர் கொடுக்கற தகவல்களை உள்வாங்கி கொண்டு என்னுடைய கேள்விகள் இன்னும் விரிவாகிட்டே இருக்கும் இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்கல இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்கல அப்ப வந்து என்னால ஆய்வை வந்து அந்த பதில் கிடைக்காத வகையில என்னுடைய ஆய்வை நான் முன்னெடுப்பேன் ஆனா தமிழக சூழல் எப்படி இருக்கு நான் பாக்குற வரைக்கும் கல்லூரி சூழல்கள் பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா ஆசிரியர்கள் சில பட்டியல குடுக்கறாங்க நீங்க இந்த தலைப்புகள்லாம் நீங்க போய் செய்துட்டு வாங்க அப்படின்னு குடுக்கற அளவுக்கு இருக்கு ஏன்னா நம்மளுடைய மாணவர்களுடைய வாசிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது இது நம்ம நாம் நாம் நேரடியாக பார்த்த விஷயம் இது அப்போ வரலாற்று மாணவர்கள் அப்படிங்கிற போது பாண்டியர்கள் பற்றியோ
இந்த சூழல் இப்ப நீங்க என்ன செய்ய முடியும் உடனே வந்து ஒரு மேஜிக் செய்ய முடியாது இல்லையா எல்லா தகவலையும் நீங்க உட்காந்து ரெண்டு வருஷம் நான் எதுவுமே செய்யாம உட்காந்து படிக்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க செய்ய முடியாது ஆனா இன்றைக்கே நீங்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய வாசிப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்றை வந்து நீங்க போடுங்க அந்த வாசிப்பு திட்டம்னு போட்டு உங்களுக்கு எந்த துறையில அதாவது வரலாறுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல பல துறைகள் இருக்கு ஐரோப்பியர் வருகை அல்லது வந்து வணிகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான தமிழ் நிலை அல்லது தொல்லியல் துறை சார்ந்தது அகழாய்வில் கிடைக்கிற தகவல்கள் அல்லது வந்து கீழடி கொடுமணல் அரிக்கமிழு அல்லது அத்து தூத்துக்குடி அதிச்சநல்லூர் இதுவா அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து கடற்கரையோர வணிகத்தை பற்றி ஆய்வா அல்லது வந்து உங்களுக்கு ஐரோப்பியர் இங்கே போத்துக்கீசியர்கள் வந்த போது நடந்த வரலாற்று விஷயமா இல்ல பல்லவர்கள் பற்றியா இல்ல களப்பிரர்கள் பற்றியா சோழர்கள் பற்றியா இல்ல பாண்டியர்களுடைய பர்டிகுலர் பகுதியில ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஏரியால மட்டும் அவர்களுடைய வரலாற்று விஷயமா இப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா சில சில புத்தகங்களை வாசிச்சு உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒண்ணு நீங்க தேடுங்க முதல்ல நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்ன அதாவது ஆய்வா ஒரு ஆய்வாளராக உங்களுக்கு முதல்ல தேவை என்னன்னா அதுல ஒரு நாட்டம் ஒரு ஆர்வம் இல்லையா அந்த ஆர்வம் எதுல இருக்கு குறைஞ்சது உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து விஷயமாவது உங்களுக்கு பிடிப்படும் எனக்கு ஐந்து விஷயங்கள்ல வரலாற்று விஷயங்கள்ல ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னு சரியா அதுல நீங்க ஒரு தலைப்பு ஒண்ணு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இப்ப உங்களுக்கு அது தேடி எடுக்க உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்ததுனாக்கா நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா நிறைய அங்கங்க சில தகவல்கள் கிடைக்கிற தகவல்கள் எல்லாம் முதல்ல தேடி பார்த்து நீங்க வழிகாட்டிகளாக சில பேராசிரியர்கள் அல்லது எங்களுடைய அமைப்புல இருக்கிற சில நண்பர்கள்கிட்ட நீங்க பேசலாம் நாங்க உங்களுக்கு சில பகுதிகள் சில துறைகளை உங்களுக்கு சொல்லலாம் உதாரணமா என்ன என்ன நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கனாலும் நான் சில துறைகள் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அந்த துறையில உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆர்வம் இருந்ததுன்னா அந்த துறையில நீங்க இது வரைக்கும் ஆய்வு செய்யப்படாத சில பகுதிகளை எடுத்து நீங்க ஆய்வு செய்யலாம் நன்றி நன்றி கேள்விக்கு நன்றி ரொம்ப பயனுள்ளதான ஒரு இத பல பேருக்கும் இந்த இந்த பதில் வந்து பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்ம வாசிப்பு திட்டம்னே ஒண்ணு நம்ம வந்து நம்மளுடைய உழைப்பு கொஞ்சம் அதிகமா செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கிறீங்க சிலர் வந்து சிலர் இதுல சேட்ல கூட போட்டுருக்காங்க சுய தேடுதலை ஒட்டித்தான் இந்த ஆய்வு தலைப்பு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆமோதிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் கை உயர்த்திருக்கிறாங்க அதுக்கு போறதுக்கு முன்னால சேட்ல இன்னொரு தோழர் இந்து மதி அவர்கள் வந்து தன்னால பேச முடியாது அதனால கேள்வி இங்க பதிஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த கேள்வியை நான் கேட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு போகலாம் சிறார் நாடக வரலாறு குறித்த புத்தகங்கள் ஏதேனும் தெரிந்தால் உதவுங்கள் சகோதரி அப்படின்னு தன்னோட ஆய்வுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்டுருக்காங்க மேடம் இந்த தமிழ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாடக வரலாறுன்னு பாக்குறப்போ தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்து நாடக கலைக்களஞ்சியம் அப்படின்னு ஒரு நூல் ஒன்று போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து பல நாடகங்கள் பற்றிய தகவல்கள் பெருசு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தோடு அது வந்து உங்கள்கிட்ட இது வரைக்கும் நீங்க வாசித்து இல்லைன்னா அதுல இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் மற்றவை எனக்கு தெரியல ஞாபகம் வரல இதான் வந்து சுட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க நன்றி உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம குழுவில் நீங்க தொடர்ந்து தொடர்புல இருங்க உங்களுக்கு ஆய்வுக்கு தேவையான தலைப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்கும் உதவுறதுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இங்க அடுத்து தில்லை நடராஜன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கை உயர்த்திருக்கிறார் சார் நீங்க வந்து உங்க கேள்வியும் கருத்துக்களையும் சுருக்கமா போய் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் சற்று முன்பு நீங்க சொன்னதை வச்சு இந்த கேள்வி நான் கேட்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோர்சஸ் அதாவது நம்ம போய் ஒருத்தர் களப்பணியில வந்து சில பேட்டிகள் எடுக்கிறோம் அப்ப அதை நம்ம பதிவு செய்யறோம் அதோட அதனுடைய அந்த நன் நண்பகத்தன்மை வந்து அஹ் எப்படி அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு பிஹெச்சி லெவல்ல ரெண்டாவது வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஓரல் சோர்சஸ் எல்லாம் வந்து அஹ் ஒரு முதன்மை சோதஸா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அப்படிங்கிறதுதான் <laughs> 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 இப்ப நீங்க வந்து கடலூர்ல போய் நீங்க பேட்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்போ சொல்லும்போது கடலூருக்கு வந்தவர்கள்ல நீங்க வந்து அந்த காலத்துல அந்த போர்த்துகீசியர்கள் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா போர்த்துகீசியர்கள் வந்து போர்த்துகீசியர்கள் என்பவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து நடத்தியில ரொம்ப மோசமானவர்கள் அவங்க அவங்க பொல்லாதவர்கள் அவங்க கெட்டவர்கள் அவங்க இதை செஞ்சிருக்காங்க அதை செஞ்சிருக்காங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த தரவு வந்து எந்த வகையில உண்மையா இருக்கும் ஏன்னா இதுவும் வந்து ஒருத்தருடைய நம்ம நேரடி பேட்டி தான் 
ஆனாலும் அந்த தரவுல வந்து உண்மை இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பத்து பேர்கிட்ட நம்ம அது தொடர்பா நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப அப்படி கேட்கும் போதும் அந்த சூழல் அந்த வட்டாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த வட்டாரத்துல இருந்த சில அனுபவங்களை நம்ம சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் அது மட்டுமே உண்மையாகாது இதுக்குதான் நமக்கு என்ன செய்யறோம்னாக்கா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சில விஷயங்களை வைத்துதான் நம்மளுடைய முடிவுங்கிறது வரும் இப்ப மக்கள் சொல்லிட்டாங்களே உள்ளூர் மக்கள் சொல்லிட்டாங்க அதனால அவங்க சொன்னதை வச்சுதான் நான் ஆய்வு பண்ணுவேன் அப்படின்னு இங்க வராது அதற்கு பதிலாக அதற்கும் மேலாக நீங்க லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி செய்யறீங்க இல்லையா வாசிப்பு செய்யறீங்க நூல்கள் வாசிப்பு செய்யறீங்க அந்த காலத்து சூழல் அந்த காலத்துல நடந்த சில விஷயங்கள் பற்றி அப்படிங்கறத பத்தி நான் நீங்க பண்ணும் பொழுது ஆஹ் நீங்க அந்த அந்த வரலாற்று விஷயங்களை ஒப்பீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதோட சேர்த்து ஒரு ஆய்வாளராக உங்களோட சுய சிந்தனைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த அந்த சுய சிந்தனையும் நீங்க சேர்த்துதான் உங்களுடைய ஆய்வோட முடிவு அப்படிங்கிறது வரும் ஆக இது அனைத்தும் கலந்ததுதான் அஹ் உங்களுடைய ஆய்வு முடிவாக இருக்க முடியும் அவங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய இரண்டு பேருடைய ஆஹ் அந்த பேட்டி மட்டுமே வந்து முடிவாக அமைந்து விடாது நன்றி பதில் உங்களுக்கு உங்க கேள்விக்கான பதில் இங்க கிடைச்சிருக்கு நான் நம்புறேன் நல்ல கேள்வி அவர் இணைப்பு ஏதோ சிக்கல் இருக்கு நினைக்கிறேன் அவரு போயிட்டாரு அடுத்து கேள்வியாளர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னால ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கமெண்ட் ஒன்னு இருக்குது வாசிப்பு பத்தி சொல்லியிருந்ததுனால வாசிப்பு நேரத்தை இப்ப வந்து டிவி பறிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கருத்து போயிருந்திருக்கிறாரு அதையும் பகிர்ந்துக்கிறேன் அடுத்து சுபின் ஒருத்தவங்க கைத்துக்கிறாங்க நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ மேம் இப்படி ஒரு செஷன் வந்து நடத்துனதுக்காக எனக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து ஃபைனல் இயர் எம்ஏ ஹிஸ்டரி பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மேம் ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா நாங்க இப்ப வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் மேம் நாங்க வந்து எந்த டாபிக் சொன்னாலும் எங்க ஸ்டாஃப் வந்து கேட்கற முதல் கேள்வி என்னன்னா புக் சோர்ஸ் நிறைய இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க மேம் இப்ப எது மேம் கரெக்டு எதுவுமே தெரியாத ஒரு விஷயத்த வெளி கொண்டாடுறது கரெக்டாங்க மேம் இல்ல இப்படி புக் சோர்ஸ் மட்டுமே நம்பி அத வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்றது கரெக்டாங்க மேம் இல்ல இப்ப இது இது வந்து எப்படின்னாக்கா நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை பாக்கணும் அதாவது நம்ம சில நேரத்துல நினைப்போம் நம்ம வந்து இந்த புத்தகத்திலுமே வரல நம்ம புதுமையா நம்ம முதல் தடையா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து ஆய்வு கட்டுரையா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனாலும் அப்படி நீங்க கொண்டு வர நினைத்தாலும் கூட இதை சார்ந்த பல விஷயங்கள் புத்தகத்துல வந்திருக்கலாம் இல்லையா இப்ப நான் களப்பிரர்களை எடுத்துக்கிறேன் களப்பிரர்கள் பற்றி அதிகமான சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கல அப்ப அதிகமான க சான்றுகள் கிடைக்காத பட்சத்துல நம்ம களப்பிரர்களை பற்றி ஒரு நூல் எழுதும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம்னா களப்பிரர் காலத்துக்கு முன்பு இருந்த நிலை என்ன களப்பிற காலத்துக்கு பின்னால் இருந்த நிலை என்ன அதாவது கிபி இருநூறுக்கு முன்னாடி கிபி ஐநூறுக்கு பின்னாடி இருந்த நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி கிடைக்கிற சாசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பார்த்து வைத்து கொண்டு நம்மளுடைய கட்டுரையோ அல்லது ஆய்வையோ நம்ம கட்டமைக்கா அதாவது தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததுக்கு போறது அப்போ நமக்கு அப்பவும் நமக்கு ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் சாசஸ் எல்லாம் நமக்கு இந்த பிரைமரி சாசஸ் இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து இந்த ரெஃபரன்சஸ் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் நமக்கு கட்டாயமா அதுல தேவைப்படும் ஆக எந்த விதமான எனக்கு புத்தகங்களும் இல்லாம நான் எனக்கு மனசுல பட்டது மட்டும் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு நீங்க செய்யவே முடியாது அது ஒரு ஆய்வா அமையாது அப்ப உங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள் கேட்கும் போது இதை நீங்க கேர்ஃபுல்லா நீங்க அதை சொல்லணும் அதாவது சார் என்னுடைய அல்லது மேடம் என்னுடைய ஆய்வு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த துறையில இது வரைக்கும் செய்யப்படவில்லை அப்படின்னு இந்த பத்து புத்தகங்கள் ஸ்கோருகின்றன அப்படின்னு அந்த பத்து புத்தகத்தோட டீட்டி பட்டியல நீங்க சொல்லணும் இந்த பத்து புத்தகங்கள் இப்படி கூறுவதால் நான் என்னுடைய ஆய்வை நான் இப்படி கொண்டு வரேன் இந்த துறையில வந்து வேற யாரும் இது வரைக்கும் செய்யல அதனால இதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ஓகே மேம் மேம் என்னோட செகண்ட் கொஸ்டின் மேம் இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஹெச்டி வந்து வேற எங்கேயாவது அப்ராட்ல ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றேங்க மேம் அங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டேரி என்ன சொல்றாங்கன்னா மேக்சிமம் ஒன் ஆர் டூ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இதை நான் வந்து ஆர்டிகல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணலாங்கும் போது எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ வந்து ஆன்லைன் பப்ளிகேஷன் ஏதாவது பண்ணு அதுதான் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மேம் இது நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேம் இப்ப வந்து பிரிண்டட் மெட்டீரியலா இருந்தாலும் சரி இப்ப இதா ஆன்லைன் இதா இருந்தாலும் சரி ஜெர்னல்ஸா இருந்தாலும் சரி இப்ப அதுல வந்து பெரிய அது வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை நிறைய நல்ல தரமான குவாலிட்டி உள்ள நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் அவங்களுடைய ஆன்லைன் மேக இது ஜேர்னல்ஸா நடத்துறாங்க
அப்ப அந்த மொழியை கட்டுக்கொள்ளும் போது இப்ப நீங்க உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணமா சில பேர் நான் சொல்றேன் ப்ரொஃபஸர் ஜெய்சீலன் ஸ்டீவன் அவர் வந்து பாண்டிச்சேரியில இருக்கிறார் இப்ப அவரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் மாதிரி பேராசிரியர்கள் ரொம்ப குறைவு எப்படின்னா அவருக்கு போர்ச்சுகீசியன் லாங்குவேஜ் தெரியும் பிரெஞ்சு தெரியும் ஜெர்மன் மொழி தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் ஸோ இது இப்படி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால ஐரோப்பிய ஐவியல வந்து அவங்களால செய்ய முடியுது இல்லையா இப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி விரல் விட்டு என்னக்கூடியவங்க தான் வந்து பிற மொழிகள் கூடுதலான மொழிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம ஒரு மொழியை மட்டுமே வைத்து கொண்டு நம்ம வந்து அயல் நாடுகள்ல சேர்ந்து நம்ம ஆய்வு செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கறது வந்து வாய்ப்பு இல்லை ஆக அதனால மொழியையும் நீங்க கூடுதலாக கற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளும் நீங்க மேற்கொள்ளணும் தேங்க்யூ மேம் நல்ல கேள்விகளை முன் வச்சீங்க பலருக்கும் பலனுள்ள இருந்திருக்கும் அந்த பதில் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு பேர் கைவர்த்தி இருக்காங்க அதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு ஒரு தோழர் வந்து சேட்ல ஒரு இது போட்டிருக்கிறார் திருக்குறளை மேற்கொள் கட்டியிருக்கிறாரு காய்தல் உவத்தல் அகற்றி ஒரு பொருட்கண் ஆயுதல் அறிவுடையார் கண்ணது கண்ணத்து அப்படின்னு அந்த குரலை மேற்கொள் கட்டியிருக்கிறாரு அதை சொல்லிட்டு அடுத்து கரூர் சுபாஷினி அவங்க கைவர்த்திருக்கிறாங்க நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் அன்னை தமிழுக்கும் அன்பார்ந்த தமிழ் சந்தங்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கரூரில் இருந்து சுபாசினி பேசுகிறேன் உண்மையாகவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அந்த அத்துணை தகவல்களும் சுபாஷினி என்ற பெயரில் இங்கே கொடுத்திருக்கிறாரு முதல் கண் அன்பார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுபாஷினி சகோதரி அவர்களுக்கு இப்போ எந்த நிகழ்ச்சியானது உண்மையாலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம எதை தேடுறோமோ அது எனக்கு கிடைச்ச மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியா இது எனக்கு தெரியுது சகோதரி குறிப்பிட்டாங்க நம்ம எப்பவுமே புத்தகங்களை துணை கொண்டு நம்ம ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறதுக்கும் நேரடியா களப்பணி சென்று நம்ம எழுதுறதுக்கும் அப்படின்ற ஒரு புது விடயத்தை இந்த இடத்துல நான் பார்த்தேன் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ஆஹ் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு சகோதரி ஆஹ் ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறப்போ நம்ம களப்பணி செல்றோம் அங்க சில கல்வெட்டுகளோ சில நமக்கு பிடிக்குது அது சார்ந்து இப்ப கல்வெட்டுகள் சார்ந்து வெளிநாட்டு பயணிகள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா எந்த புத்தகத்தை நம்ம தேடினா அது சார்ந்து தகவல் கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு சகோதரி குறிப்பிட வேண்டும் ஏன்னா நான் அந்த கல்வெட்டுகளை படி எடுக்க முயற்சி செய்து அதிகாரிகளுடனும் தொடர்பு கொண்டேன் அவர்களாலும் அதை ரீட் பண்ண முடியல ஆனா சகோதரி குறிப்பிட்டாங்க களப்பிரர்களை பத்தி உண்மையாலுமே எனக்கு ஒரு தேடல் ஒரு காலகட்டத்துல இருந்துச்சு ஆஹ் அப்படி ஒரு தேடல் ஓடிட்டு அப்புறம் அது சார்ந்து அப்படியே ஒரு துணக்கம் ஏற்பட்டதுனால நின்னுருச்சு ஆஹ் வரலாறு பத்தி ஆய்வுகள் மேற்கொள்றது வந்து ரொம்ப குறைவா தான் இருக்குது ஆஹ் இன்னொன்னு அற்புதமா ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்ல வரலாறு சார்ந்து ஆய்வுகள் படைக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் உண்மையாவே உண்மைதான் அதை நாங்கள் கலைய உங்களை போன்ற அயல் நாடுகளில் பயணித்து கொண்டு தமிழுக்காக பணியாற்ற உங்களோட தொடர்பு கிடைக்கும் பொழுது எங்களை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்வோம் எங்களுடன் பணியாற்றுகிற அஹ் மாணவர்களையும் குழந்தைகளையும் மேன்மைப்படுத்துவோம் அது உதவியாக இருக்கும் ஆஹ் சொல்லுங்கள் சகோதரி சரி ஏன்னா நீங்க சொற்பொழி வாட்டிட்டு இருக்க போது ஒரு இசை மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதனால நான் கேட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேன் சரி உங்களுடைய கேள்வியில வந்து அதாவது இந்த ஆய்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லைங்க என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன் நீங்க ஒன்றை எடுத்துட்டு அந்த ஆய்வை நீங்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னாக்கா அதற்கு பிறகு நீங்க நிறுத்த முடியாது ஏன்னா அந்த ஆய்வு உங்களை இன்னும் அடுத்த பத்து ஆய்வுக்கு கொண்டு போகும் அப்ப அந்த பத்து ஆய்வுகள்ல ஒரு ஐந்து ஆய்வு நீங்க செய்துட்டு இருக்க போது ஒவ்வொரு அந்த ஐந்து ஆய்வுகளுமே உங்களை அடுத்து ஒரு பத்து பதினைந்து ஆய்வுகளுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதற்கு நாம தயாரா இருக்கணும் ஆஹ் நீங்க நூல்கள் பற்றி சொன்னீங்க கல்வெட்டை பற்றி அப்படின்ட்டு அப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறீங்க நீங்க அப்ப நிச்சயமாக உங்களுக்கு தமிழக தொல்லியல் துறை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப தமிழக தொல்லியல் துறை அப்படிங்கிறது கல்வெட்டுகள் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல படியெடுக்கப்பட்ட அத்தனை ஆஹ் கல்வெட்டுகளை பற்றியும் அவங்க வந்து வெளியீடு செய்துட்டு இருக்காங்க ஆக அந்த தமிழக தொல்லியல் துறையோட பல பிரான்சஸ் பல முக்கியமான இடங்கள்ல இருக்கு மதுரை பல இடங்கள்ல திருமலை நாயக்கர் அந்த அந்த இடத்துல இருக்கு ஒண்ணு எங்கெங்கெல்லாம் தமிழக தொல்லியல் துறையோட அலுவலகங்கள் இருக்கோ கரூர்லயும் இருக்கு ஆஹ் என்ன கரூருக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் அங்க நான் வாங்கி இருக்கிறேன் ஆஹ் கரூர் தேசிய அருங்காட்சியகத்துல ஒரு பகுதியில அந்த தொல்லியல் துறையும் இருக்கு ஆக அங்கேயும் நீங்க அந்த அவங்க அது தொடர்பான அந்த பகுதிக்கு தொடர்பான சில நூல்கள் மட்டும் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனா எல்லா நூல்களும் வேணா பட்டியல் வேணும்னா நீங்க சென்னையில இருக்கின்ற தலைமையகத
அந்த கல்வெட்டு தொகுதிகள் இணையத்திலையும் இப்போ வந்து இன்டர்நெட்லயும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்ப தகவல் ஆற்று படை அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடது அதுல கல்வெட்டுகளை பற்றிய பல செய்திகள்லாம் சொல்றாங்க இப்ப வந்து களப்பிரர்கள் பற்றி அருமையான ஒரு நூல் வந்து டாக்டர் பத்மாவதி அவர்கள் தொழில் துறையில் நாற்பது ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஆறு எழுதி சென்ற ஆண்டு வெளியானது அது ஒரு அருமையான நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த என்னுடைய மெத்தடாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரிசர்ச்ல பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நூலையும் படிக்கும் போது அதுல ஃபூட் நோட்ல இருக்கிற நூல் எல்லாம் நான் வந்து ஒதுக்கிற மாட்டேன் அந்த ஃபூட் நோட்ல என்னென்ன நூல்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நூல் அத்தனையுமே நான் வாங்கி நான் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவேன் இல்லாட்டி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அப்படி நான் செய்வதனால எனக்கு அந்த நூல்களை நான் வாசிப்பேன் இது என்னோட முக்கியமா அதோ எந்தெந்த நூல்கள் முக்கியம்னு நான் கருதுறனோ அந்த நூல்களை வாசிக்கும் போது அதுல இருக்கிற எல்லா பிப்ளியோகிராபில இருக்கிறது அல்லது வந்து சைட்டேஷன்ல இருக்கிற நூல்கள் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்குவேன் ஆஹ் இந்த வேலையை நீங்க செய்யலாம் இந்த மாதிரி நீங்க ஆய்வுகளை செய்யணும் அப்படி செய்யும் அது இன்னும் உங்களுக்கு கூடுதல் தரவுகளை தரும் கூடுதலான அந்த த பகுதிகளை உங்களுக்கு தரும் நம்ம வந்து பொதுவாக நம்ம என்ன செய்வோம்னாக்க ஒரு நாலு புத்தகங்கள் படித்து விட்டு நமக்கு தேவையானது வந்து அதுல கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு கிடைக்காத போல சோர்ந்துடுவோம் அது வந்து ஆய்வாளர்கள் அந்த அந்த பழக்கத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான ஜேர்னி இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியாது ஆய்வாளர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம நினைத்து கொண்டால் அல்லது கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த தேடுதல்லையும் கல்வியிலும் நமக்கு வந்து ஒரு முடிவுங்கிறது இல்ல இல்லைங்கிறது இல்லை அதனால நம்ம அந்த கண்டினியூஸ் ஜேர்னில நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அந்த எண்ணிக்கை நம்மளுடைய புத்தக நூல்களோட எண்ணிக்கை நம்ம கூடிட்டே வரும் இப்ப நமக்கு நிறைய ஆர்கார்டட் ஓஆர்ஜி மாதிரி சைட்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம நிறைய புத்தகங்கள் அவ்வப்போது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வாசிக்கலாம் அப்படி வாசிக்கும் போது கூட நமக்கு பல செய்திகள் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் நன்றி மேடம் தேடுதல் நம்ம அடுத்த நிலைக்கு உந்தி கொண்டே இருக்கணும் சொல்லி சொல்லி இருந்திருக்கீங்க நன்றி நேரம் பற்றிய ஒரு நினைவூட்டல் நம்ம நிறைவா நிறைவு பதிக்க வரும் அதனால இன்னும் ரெண்டு பேர் கை உயர்த்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை வந்து சேட்ல இருந்து எடுத்து சொல்லிடுறேன் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து பிஹெச்டி இங்கிலீஷ்ல பண்றாரு அவ அந்த தலைப்பு சம்பந்தம் இல்லாம வேற தலைப்புகள்ல வந்து ஆஹ் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுனா அது வந்து அந்த அதுக்குள்ள கிரெடிட்ஸ் வந்து கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு நீங்க கிரெடிட்ஸ் வந்து எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் இப்ப உங்களுடைய பிஹெச்டிக்கான தேவையா அந்த கிரெடிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னாக்கா நீங்க நிச்சயமா அந்த ஸ்கோப் அது தொடர்பான விஷயத்தை தான் நீங்க பண்ண முடியும் ஆனா ஒரு தனிநபர் ஆய்வாளரா நீங்க எந்த டாபிக்லயும் நீங்க எழுதலாம் அதுல வந்து யாரும் தடை பண்ண முடியாது சோ இது எந்த தேவையை பொறுத்தது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே உங்க பிஹெச்டிக்கு உங்க பாடத்திட்டத்துக்கு கிரெடிட் தேவைன்னா அதை ஒட்டி தான் அந்த தலைப்பு ஒட்டி தான் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னு பதில் கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து துஷாந்திலா அப்படின்னு சொல்லி அஹ் ஒரு தோழர் வந்து கை உயர்த்திருக்கிறாங்க நீங்க உங்க கேள்வியை கேளுங்க மேடம் இந்த மாலை பொழுது மேன்மைக்குரிய கல்வி பெருந்தகைகளுக்கும் என்சக நான் என்சக நண்பர்களுக்கும் வந்து என் முதல்கண் வழக்கத்தை தெரிவிச்சு கொள்றேன் நான் வந்து இலங்கையில மட்டக்களப்பு சுவாமி விபுலானந்த அழகியல் கட்சி நிறுவனத்துல நாடகத்துறையில முதலாம் வருட மாணவியா வந்து கல்வி கேட்கிறேன் எனக்கு கேள்வி அப்படின்லாம் என்ற ஒரு சிறந்த ஒரு கருத்து பரிமாற்றத்தை தான் மேற்கொள்ள நான் பாக்குறேன் அதாவது நாங்கள் வந்து எதிர்காலத்துல வந்து அஹ் ஆய்வு கட்டுரைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு மாணவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட எங்களுக்கு இந்த மிஸ் வந்து சொன்னது வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வந்து எந்த வகையில நாங்க மேற்கொள்ளணும் எவ்வாறான விஷயங்களை உள்ளடக்கணும் எந்த விஷயங்களை நிராகரிக்கணும் ஒரு சிறந்த ஒரு நன்மதிப்பு பெறணும் எங்களோட ஆய்வு கட்டுரைனா அது எந்த வகையில அமையணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எங்களுக்கு சிறந்த முறையில சொன்னதுக்கு வந்து மிஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்றேன் அவ்வளவுதான் சார் நன்றி உங்க பேரை வாசிக்கிறதுல எனக்கு சிரமம் இருந்ததுனாலதான் ஆர்டர் நான் மாத்தி அடுத்து உங்களுக்கு முதல்ல கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு அடுத்து இன்னொரு பார்வையாளர் ஒருத்தர் வந்து பிரதா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க நீங்க உங்க கேள்வியை கேளுங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் நான் வந்து இலங்கையில இருக்கிறேன் நாடகம் அரங்கிலும் தான் என்னுடைய துறையா இருக்குது என்னுடைய ஒரு கேள்வி மேடம் இப்ப நாங்க ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை நாங்க முன்னெடுக்கும் போது எனக்கு வந்து ரெண்டு கேள்விகள்னால நான் நிறைய பின்னடைவுகளை வந்து சந்திச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு கேள்விகள் வந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரையில வந்து நீங்க என்ன கோட்பாடுகளை வந்து பாவிக்க போறீங்கிற முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இந்த ஆய்வு கட்டுரையில நீங்க என்னத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க என்னத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போறீங்கிறது அப்ப இது ரெண்டுமே
அதுக்கு பல மாதிரியான அந்த மட்டக்களப்பு சரி அப்புறம் இலங்கை யாழ்ப்பாணத்துல வேறு விதமான ஒரு பாவனை பாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிறகு வந்து இந்த மலையக பகுதியில வந்து இந்த காமன் குத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது வேறு விதமான பாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்க துறை சார்ந்தவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் அந்த துறை சார்ந்தவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க கொடுக்கற நூல்கள் அவங்களுடைய அந்த துறையில வந்து காலோச்சி இருக்கிறவங்க மிக முக்கியமான ஆஹ் ஆசிரியர் இப்ப மௌன குரு எல்லாம் இருக்கிறாங்க உங்க பகுதிதான் நினைக்கிறாங்க அவங்க மௌன குரு ஐயாலாம் இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரியான ஜாம்பவான்கள்லாம் இருக்கிற போது நீங்க அவங்களோட எல்லாம் அவங்களுடைய எழுத்துக்களை தொடர்ச்சியா வாசிச்சு வர்றது அவங்களோட பேசுறது இதெல்லாமே உங்களுக்கு அந்த துறையில வந்து விரிவான ஒரு பார்வையை கொடுக்கும் அப்ப அதை வைத்துட்டு நீங்க அந்த மெத்தட் அதுல நீங்க சொல்ல போற அந்த வழிமுறை அதை நீங்க வந்து எடுக்கலாம் இந்த துறையில தான் அப்படின்ட்டுன்னு பிறகு நீங்க என்ன சாதிக்க போறீங்க அதுல இருந்து அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இந்த இத வந்து இந்த விஷயம் சொல்லப்படாமல் இருக்கு இந்த விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கணும் இல்லைங்களா இப்ப நான் முதல்ல காட்டின உதாரணத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிலிப்பூஸ் பால்டியூஸ் பத்தி நம்ம தமிழ் சூழல்ல தெரியல அவரு ஒரு வரைபடம் வரைஞ்சிருக்காரு அந்த வரைபடம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுல வேற யாருமே வரையாத காலகட்டத்துல வரைபடம்ங்கிற கான்செப்டே வராத காலகட்டத்துல ஒருத்தர் வந்து ஒரு வரைபடத்தை வரைஞ்சிருக்காருங்கிற விஷயத்த நான் சொல்ல வரேன் இப்ப எனக்கு தெரியுது இதுதான் நான் சொல்ல வரேன்ட்டு இல்லைங்களா அந்த வரைபடத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமும் யாரும் இது வரைக்கும் சொல்லலைங்கனால நான் சொல்ல வரேன் அப்படிங்கறத தான் அந்த கட்டுரையில் சொல்றேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது இந்த இந்த விஷயங்கள் வந்து பதியப்படாமல் இருக்கு அல்லது பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருக்கு இதை பொதுமக்களுக்கு கொடுப்பதும் இந்த துறையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெளி தெளிவுபடுத்துவதும் தான் இந்த கட்டுரையோட நோக்கம் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும் சோ இதுதான் அதுக்குதான் வந்து அந்த நீங்க வந்து அந்த துறையில இருந்தீங்கன்னா துறை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அதை சார்ந்தவர்களோட அதிகம் பேசணும் அவர்கள் அதிகம் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளணும் அவர் அதிகம் கலந்துரையாடணும் தொடர்பு நிறைய வாசிக்கணும் அதெல்லாம் செய்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் சாதாரணமாக வந்துடும் உங்களுக்கு தெளிவு இல்லாம இருக்கு பிறருக்கு வந்து தெளிவு இருந்ததுன்னா அதை நீங்க கேட்டுக்கலாம் ஆனா பிறருக்கும் உங்களுக்கு தெரிந்த சுற்றத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் அதை பற்றி தெரியல அது யாருக்கும் தெரியல அதை நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்புனீங்கன்னா இந்த இந்த கலை இந்த பர்டிகுலர் கலை வந்து ஒரு விஷயத்த வெளிப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புறேன் அதை யாரும் இன்மால இது வரைக்கும் சொல்லல அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி உங்களுக்கு வந்த பிறகு நீங்க அதை தாராளமா எழுதலாம் அதை நீங்க குறிப்பிட்டு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா சில நேரங்கள்ல நீங்க இன்னொன்னு நீங்க நினைச்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே பொதுவா சொல்ற உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆஹ் பலர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஆஹ் ஒரு பலர்னு சொல்ல மாட்டேன் சில என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா சில ஆய்வு தலைப்புகளை மாணவர்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கற போது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணி அவங்கள டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியான சில வேலைகள் நடக்கும் அத வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் அத அதுல இருந்து நீங்க வெளிவரணும் உங்களுக்கான ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்காமல் அவர்கள் என்ன செய்யணும் தடை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும் இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் இதை பற்றி எல்லாம் எதுக்கு பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு ஒரு சில நடவடிக்கை அதுக்கு நீங்க வந்து அதை உள்வாங்கிட்டு அது வருத்தப்படக்கூடாது உங்களுக்கு தெரிந்தது என்றால் இந்த விஷயத்த நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தைரியமாக அதுக்காக உழைக்கணும் தகவல்களை தேடுங்க கட்டுரையை நீங்க முடிச்சிடலாம் நிறைவா இன்னும் ஒரு ஒருத்தர் கேள்வி கை உயர்த்திருக்கிறாரு அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு நிறைவு வந்துடலாமா குமரன் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வேணும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க அவர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாமா நிறைவுக்கு அவர் பெயர் தெரியல எனக்கு அவர் வந்து ஜே திவ்யா ஓகே திவ்யா நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா நன்றி வணக்கம் அம்மா நான் வந்து மலேசியால இருக்கேன் இந்திய ஆய்வியல் துறை இளங்கலை மாணவியா நான் இளங்கலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல அந்த ஆய்வு முன்னோடிகள் பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆய்வு முன்னோடிகள் ஆஹ் அப்புறம் அந்த ஆய்வு இடைவெளி இதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா அதை எப்படி நம்ம வந்து அணுகிறது ஆஹ் இதற்கு முன்னுக்கு வந்து அந்த நான் எடுக்க போற தலைப்பை பத்தி யார் செஞ்சிருக்காங்க அதை எப்படி வந்து நான் அணுகிறது பற்றி எனக்கு சொல்ல முடியுமா வரும்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்சஸ்ரன்ச
அப்புறம் வந்து தாய்லாந்து அந்த கல்வெட்டு அப்படின்னு நான் தேடினேன் அப்ப தேடும் போது மலேசியாவில இந்த கல்வெட்டுன்னு தேடின போதும் எனக்கு சில அறிக்கைகள் கிடைச்சது இப்ப அந்த அறிக்கைகள் கிடைச்ச அந்த அறிக்கையில வந்து அஹ் பிப்ளியோகிராஃபில சில இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்காங்க அந்த அந்த விஷயத்தை எடுத்து அதையும் தேடணும் இப்ப அதையும் தேடினா அதுலயும் சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க பிப்ளியோகிராஃபி அதுல வரும் இப்ப அதுலயும் வர விஷயங்களை தேடிப்பாங்க இப்ப நம்ம தேடி தேடி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கட்டம் வரும் இதுக்கு மேல இல்ல தகவலே இல்ல அப்படிங்கிறப்பதான் நமக்கு தெரிய வரும் உம் இது வந்து நீங்க ஏன்னா நீங்க யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறதுனால நீங்க யூனிவர்சிட்டி இருக்க லைப்ரரி தேடிட்டு தான் வந்து பிறகு தேடுறீங்கிற எண்ணத்தோட நான் சொல்றேன் ஏன்னா மலாய பல்கலைக்கழகத்து நூலகம்ங்கிறது பெரிய நூலகம் உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் அது ஒன்று ஆர்காய் பண்ணி இருக்கு அதுலயும் உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் இருக்கு ஸோ ஆர்காய் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மலேசியன் யூனிவர்சிட்டி மலாயாவுடைய நூலகம் பிறகு பப்ளிக் லைப்ரரி இருக்கு இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்து நெட்ல வந்து கிடைக்கிற சார்பற்ற பல விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது பிறகு இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்புறம் வந்து லைப்ரரிஸ் இருக்கு மலேசியா சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்க தேடுறீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி கேட்டலாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அதுலயும் நீங்க வந்து பதியப்பட்ட மலேசியால இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட பல சஞ்சிகைகள் இருக்கு பல ஆவணங்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் அதுல இப்ப அதெல்லாம் பார்த்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கலனாக்க நீங்க வந்து உங்களுடைய விஷயங்களை தேடலாம் ஆனா கிடைத்த விஷயங்களை வைத்து உங்களுடைய உங்களோட ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா உங்களோட ரிசர்ச் ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் அதை வந்து நல்லா அது முக்கியமா வந்து அவர் சங்க இலக்கியத்தை வந்து பண்ணும் போது வந்து கண்காடன்ஸ் தமிழ் கண்காடன்ஸ் வந்து அவர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆனா அவர் வந்து ஒரு கான்பரன்ஸ்க்கு அவரை இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க அந்த கான்பரன்ஸ்லயே அவரோட கண்காடன்ஸ் இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ரிசர்ச் பேப்பரா வந்து வாசிக்கிறாங்களாம் சோ அப்ப வந்து அது வந்து ஒரு அக்னாலஜ் மட்டுமே அவருக்கு அவருக்கு இல்ல அவருக்கு முன்னாடியே அதை வந்து செய்யறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சூழல் வந்து இங்க வந்து நிலவிக்கிட்டு இருக்குன்றத கேட்கும் போது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது அது வந்து அவரோட வருஷக்கணக்கான உழைப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எண்பது வயசு கடந்தவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இன்னும் சின்ன பிள்ளை மாதிரி நான் இந்த பண்ணேன் அப்படின்னு இன்னைக்கும் காட்டினாரு நான் என்ன புதுசா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றதையும் காட்டினாரு ஆனா அந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது வந்து அவங்களோட உழைப்ப திருடுறது திருடுறது வந்து ஒரு தப்பான செயல் இது வந்து இங்க வந்து ஒரு அதுவும் அவங்க பிரசன்ட் பண்ணவங்களும் வந்து ஒரு ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஹெச்ஓடியாவேற இருக்காங்களாம் சோ இது வந்து இன்னுமே ஒரு என்னன்னா அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கு அவங்க கீழே வந்து நிறைய மாணவர்களை அவங்க வளர்க்கணும் ஆனா அந்த பொறுப்புல வந்து அவங்க தவறின மாதிரிதான் எனக்கு தெரியுது ஆனா இங்க வந்து இந்த கூட்டத்துல வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் ரீஐட்ரேட் நானும் ரீஐட்ரேட் பண்ண விரும்புறேன் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா வந்து நீங்க படிங்க நீங்க வந்து கேள்விகளை வந்து படிக்கிறத வச்சு கேள்விகளை தொட தொடங்க அதே மாதிரி வந்து நீங்க பண்ணி யாரு எங்க இருந்து வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்தீங்களோ அவங்க அப்புறம் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துருங்க அந்த அது வந்து நீங்க உங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஓன் லெட்டர்ஸ் உங்களோட சொந்த வாக்கியங்கள்ல வந்து நீங்க எழுதணும் உங்களோட ரிசர்ச் பேப்பர்னு வரும்போது உங்களோட சொந்த வாக்கியங்களை கொடுக்கணும் அது வந்து இன்னொருத்தர் கண்டுபிடிச்சதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிரெடிட் வந்து கட்டாயமா நம்ம கொடுத்தாகணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் அந்த ரெஃபரன்ஸ்ன்ற மூலியமா நம்ம அந்த கிரெடிட்டை வந்து கொடுத்தாகணும் சில இதுல எல்லாம் வந்து சில பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும்னா வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் தனியாவே போடுவாங்க யாருக்கு இந்த ப்ரொஃபஸர் எனக்கு வந்து டிஸ்கஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு இந்த இந்த கிராண்ட் ஒன்னாலதான் என்னால இந்த பணியை செஞ்ச முடிஞ்சது அப்படின்னு வந்து அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து போடுவாங்க அந்த அந்த ஒரு ஹானஸ்டியும் ரிசர்ச்ல இருக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது அந்த மாணவர்கள் இங்க இருக்க நிறைய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாரும் பின்பற்றணும்னு நானும் கேட்டுக்கிறேன் நல்ல பாயிண்ட் இது அம்மா அதாவது இது தொடர்பா ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் மாணவர்கிட்ட ஒண்ணு சொல்றேன் அதாவது மாணவர்கள் இல்லாட்டி ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்க இருக்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அதாவது படிக்கிறது புக்கு படிக்கிறது இருக்கு இல்ல அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன விஷயமே இல்ல ஏன்னா படிக்க படிக்க நம்மளோட அறிவு கூடுது பாத்தீங்களா விரிவாகுது பாத்தீங்களா அதை ஷேர் பண்ணணும் அதை ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டை இப்ப நம்மளோட அமைப்புல வந்து அதுக்கு இப்ப ஷேர் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு நீங்க அந்த நூலை படிக்கிற நூலை பத்தி சின்ன விமர்சனம் எழுதி நீங்க கொடுக்கும் போது மற்றவங்க உங்களை
இத வந்து மாற்றணும் நம்மளோட சிந்தனையில என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வாசிப்போ நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையறேன் பல நேரங்கள்ல நான் வந்து இப்ப ஏர்போர்ட்டுக்கு போற போதெல்லாம் நேரம் இருந்துச்சுன்னா டக்குனு அங்க புக் ஷாப் இருந்துச்சுன்னா நான் சில புக்ஸை வாங்குவேன் அதை உடனே படிச்சு முடிச்சுட்டேன்னு இல்ல ஆனா என்னோட லைபல் வச்சிருப்பேன் அதை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் நேரம் இருக்கும் போது எப்ப அந்த மூட் வருதோ அந்த நேரத்துல அந்த புத்தகத்தை எடுத்து நான் வாசிப்பேன் அப்போ புத்தக கடைகள் சென்னை புத்தக புக் ஃபேர் போகும் போதெல்லாம் நான் புத்தகத்தை நிறைய வாங்குவேன் வாங்கி உடனே உட்காந்து நான் வாசிக்கிறேன்னு இல்லை வாங்கி வச்சுக்குவேன் அது பார்க்கும் போதே நான் ரசிப்பேன் அதை அது அந்த உணர்வு அப்ப பிறகு வந்து அது எனக்கு பின்னாடி எனக்கு தேவைப்படும் நான் நினைச்சு அதை வச்சுப்பேன் அப்ப பின்னாடி எனக்கு தேவைப்படும் அது ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் இல்லாட்டி அடுத்த வருஷம் அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பேன் சோ அதனால இப்ப எனக்கு தேவைப்படுது அதனால நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து புத்தகங்களை வந்து நேசிக்கிற ஒரு சமூகமா புத்தகங்களை விரும்புற ஒரு சமூகமா நம்மளோட சிந்தனையில ஒரு மாற்றம் ஒண்ணு கொண்டு வாங்க இப்ப பாமா சொன்ன விஷயம் ஒண்ணு எனக்கே ஒண்ணு நடந்தது உபேசாவுடைய இருபத்தி ரெண்டு கட்டுரைகளை வந்து தட்டச்சு செய்து தமிழ் வார பாரக்கட்ட நம்மளோட மரபு வீக்கில போடுற ஒரு முயற்சி ஒண்ணு ப்ரோஜெக்ட் ஒண்ணு செஞ்சோம் அது செஞ்சு நம்மளுடைய மரபு வீக்கில போட்ட பிறகு எனக்கு ஒருத்த பிடிஎஃபா அவர் செஞ்சுதான் கொடுத்து அனுப்பி இருந்தார் அது எனக்கு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு புத்தகங்கள் எனக்கு அந்த சமயத்தில் அது ரெண்டாயிரத்தி பதி பன்னெண்டு பதிமூணு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே அப்ப தெரியல இது வந்து அந்த தமிழ் உலகத்துல நம்ம வந்து பார்க்கற மிக தரம் தாழ்ந்த ஒரு விஷயமா ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த ஏமாற்றுத்தனத்தை நம்ம செய்துட்டோம்னா ஆஹ் குற்ற உணர்வோடு இல்லாம செய்துடுறாங்க சில பேர் செய்துட்டாலும் அதை வெளிப்படாம இருக்காது நிச்சயமா வெளிப்பட்டுரும் இப்ப இருக்க சூழல் அதுவும் இன்டர்நெட் அப்படிங்கறது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருது அதனால இப்ப தவறு செய்தோம்னா அதை பிளேகரிசம் செஞ்சோம்னா இல்ல யாருடைய விஷயத்தையா கண்டுபிடிப்பையோ வேலையோ நம்மளோட விஷயமா சொன்னோம்னா அடுத்த மாசம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அல்லது அடுத்த வருஷம் எப்படி அதாவது வெளிவந்துருது அதனால தயவு செஞ்சு அதை செய்ய வேணாம் நம்ம வாசிப்ப நேசிச்சோம் ஆய்வு கலந்துரையாடல் நேசிச்சோம்னா நம்மால நிச்சயமா நல்ல கட்டுரை நல்ல நூலை எழுத முடியும் சோ தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வந்து இந்த மாதிரியான ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு இடமா இருக்கு அதனால இந்த குழுல சேர்ந்துக்கோங்க நிறைய கலந்துரையாடல் செய்யுங்க உங்களால நிச்சயமா நிறைய நல்ல கட்டுரைகள் எழுத முடியும் அது மாதிரி பிளேகரிசத்தை செக் பண்றது சாஃப்ட்வேரும் இப்ப எல்லாம் நிறைய இருக்கு இப்ப கான்பரன்ஸ் கமிட்டிஸ்ல அதை யூஸ் பண்ணணும் எல்லா கான்பரன்ஸ் கமிட்டிஸும் அந்த பிளேகரிசம் செக் வந்து மஸ்ட் ஆகும் வந்து கொண்டு வரும் நல்ல நல்ல பாயிண்ட் நீங்க வந்து முத்தாய்ப்பா தகவல் அதுவும் ஒரு திருட்டு தான் தகவல் அறிவு திருட்டு உழைப்பு திருட்டு அதை நம்ம முற்றிலும் த தவிர்க்கணும் அந்த நேர்மையை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அதோட நான் இன்னொரு நேர்மையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறாங்க நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஆய்வாளராக நம்மளை முன்னெடுத்துக்க விரும்பும்போது தேவைப்படும் புத்தகங்களை மேடம் சொன்னபடி எங்கே போனாலும் அவங்க விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க அந்த அது வந்து நம்ம ஆய்வாளர்களுக்கும் நூலாசிரியர்களுக்கும் பதிப்பத்தாருக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு அடிப்படை நேர்மை மரியாதை அதையும் நம்ம செய்யணும் நம்ம இது வந்து நேர்மையில விதிக்கிற விதை அந்த புத்தகங்களை விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும் நிறைவா இனிய நேர ஐயா அவர்கள் கைய வைத்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கருத்தோட நம்ம நிறைவுரைக்கு போயிடலாம் சதீஷ் நீங்க ஆமா உங்க கருத்தை நீங்க பகிர்ந்துக்கோங்க ஆமா வணக்கம் மாலை வணக்கம் ஆமா என் பேர் சதீஷ்குமார் நான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில இருந்து முதுகலை இது முதலாம் ஆண்டுல இருந்து பேசுறேன் என்னுடைய கேள்வி வந்துட்டு ஆய்வு இப்பதான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு ஆய்வு தொடங்கலான்னு இருக்கேன் ஆனா அந்த ஆய்வு தொடங்குவதே வந்துட்டு அது எப்படிங்கிற அந்த தெளிவு வந்துட்டு இன்னும் இல்லாமா அது எப்படி தொடங்குறது அது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கணுங்கிறதே ஒரு சந்தேகமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆய்வு பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்துல சங்க காலத்துல வாழ்ந்த அந்த மக்களையும் அப்புறம் அந்த மழை நீர் மழையை பத்தி இவங்களை இது ரெண்டுத்தையும் கம்பன் பண்ணிதான் அந்த ஆய்வு இது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு டவுட்டா இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு வரைமுறை அதாவது வரை எல்லை இருக்கா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பண்ணாலே போதுமானது இல்ல அந்த மாதிரி அதுக்கான தெளிவு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமா ஆய்வு சதீஷ் நீங்க நிறைய வாசிக்கணும் இப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்ற டாபிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாக்கா இந்த மழை தொடர்பானதோ அல்லது இயற்கை பற்றியோ வந்து சங்க இலக்கியங்கள் பற்றி வந்து இப்ப நிறைய மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய சொற்பொழிவு எல்லாம் நீங்க கேட்டு பார்க்கணும் ஆஹ் பிறகு வந்து இப்ப நம்ம பாண்டியராஜ் ஐயாவுடைய சொற்பொழிகள் வீடியோவா இருக்கு கட்டுரைகள் ஏறக்குறைய ஒரு நூறுக்கு மேற்பட்ட கட்டுரைகள் பாண்டியராஜா சாரோடு நம்மளுடைய வலைப்பக்கத்துல இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் நாங்க தரோம் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து இந்த சேட்ட வந்து சேட்ல உங்களோட வாட்ஸ்அப் எண் போடுங
நான் ட்ரெயினே நிறைய நீங்க வந்து ரெண்டு தகவல் தான் அதுல ஒண்ணு வந்து என்னன்னா பெரும்பாலான அந்த ஆய்வு கட்டுரைகளோட ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்னு கொடுப்பாங்க அது வந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும் கொஞ்சம் அந்த டெம்ப்ளேட் மாறும் அதை வந்து ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு வேர்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபாண்ட் பர்டிகுலர் இது பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இன்னொரு ஜேர்னல்ல வந்து ஏற்றுக்கொள்வாங்களான்னு தெரியாது அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆய்வு கட்டுரை சமர்ப்பிக்க முன்னாடி அதாவது ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஜேர்னலோட டெம்ப்ளேட் என்ன மாதிரி இருக்கு டெம்ப்ளேட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டெம்ப்ளேட்ல நம்ம கட்டுரை இருந்தா அந்த கட்டுரை எடுத்து போட்டீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோ ஃபார்மேட் பண்ணிடும் இப்ப அந்த மாதிரி பெரும்பாலான ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து அவங்க டெம்ப்ளேட் கொடுக்குறாங்க அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க எடுத்து பயன்படுத்தினா எளிதா இருக்கும் அது வந்து ஒரு தகவல் ரெண்டாவது வந்து நான் ஒரு ஆராய்ச்சி இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தரங்களை அட்டன் பண்ணப்ப இது மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அந்த ஆய்வு பண்ற மாணவர்களை பயிற்று வைக்கிற அந்த கைட் பண்ற கைட் இவங்க சூப்பர்வைசர் சொல்றாங்களே அதாவது முனைவர் பட்டத்துக்கான நீங்க வந்து யாராவது ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்ப நிறைய கேள்விகள் வந்து எந்த மாதிரி தலைப்பு எடுக்கிறதுன்னு சோ அந்த தலைப்பு எடுக்கிறப்ப வந்து அவங்களோட சேர்ந்து ஏன்னா அவங்க த தலைவர் சொன்ன மாதிரி சில நேரம் அவங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணா கூட இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தா கொஞ்சம் அத கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அத அதுக்கு வந்து ஒரு நகைச்சுவையா ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு அந்த துறை பத்தி அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சா இளங்கலை கேடுங்க பாதி தெரிஞ்சா முதுகலை கேடுங்க ஒண்ணுமே தெரியலன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க சோ அந்த மாதிரி அது சொன்னவர் யாருன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வியாளர் அவர் வந்து இந்தியாவில அதாவது டாப் டென்ல உள்ள ஒரு க கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவர் சொன்னாரு ஏன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து ஆசிரியர்களும் அத வந்து ஊக்குவிக்கணும் இந்த புது வழியில மாணவர்கள் வந்து ஆய்வறிக்கு ஆய்வு பண்றப்ப இது ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க இல்ல இது வந்து சரியா வராது அப்படி எல்லாம் நம்ம மாணவர்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம அவங்களும் ஏன்னா இப்ப பாமா சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இன்னும் எம் எண்பது வருடத்திலையும் ஆராய்ச்சி பண்றவங்க அதுக்கு ஆர்வம் உள்ளவங்க இருக்காங்க சோ அதனால மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்துதான் இந்த ஆய்வு வந்து நடத்துறது வந்து சிறப்பா இருக்கும்னு என்னோட கருத்து நன்றி குமரன் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நான் இன்னும் ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தர் வந்து தகடூர் பொன்ராசு ஒண்ணு கேட்டிருக்காங்க தருமபுரி மாவட்ட குயவர்களின் வாழ்வியல் என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் மண்பானை மண்ணோடுகள் சார்ந்த நூல்கள் பற்றி கூறினால் உதவியாக இருக்கணும் இந்த புத்தகம் இத பாண்டிய நாட்டு இது சங்கம் அமைச்சு உருவாக்கி இருக்காங்க இது ஏர்லி ரைட்டிங் சிஸ்டம்னு நிறைய மண்பானைகளை பற்றி இதுல வந்து வந்திருக்கு அப்ப நீங்க இந்த புத்தகம் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி மண்பானைகளை பத்தி நம்ம வெங்கட்ராமன் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தொடர்புல இருக்கிற ஒரு நண்பர் ஒருவர் அவரும் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது வெளிவந்ததுதான் எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த ஏர்லி ரைட்டிங் சிஸ்டம் கே ராஜன் ஆய்வாளரோடது அவருடைய இது அதை நீங்க கட்டாயமா எடுத்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்க பெருசு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இதுல தகடூர் பொன்ராசு அவர்களுக்கு இந்த தகவல் நன்றி மேடம் அவருக்கும் அவருடைய கேள்வியும் நம்ம ஒதுக்காம நேரம் கருதி அதுக்கும் இங்க பதில் கொடுத்தது தகவல் கொடுத்தது ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மேடம் இன்னைக்கு வந்து உரையும் சரி கலந்துரையாடல் பகுதியும் பலதரப்பட்ட கேள்விகள் கருத்து பகிர்வுகள் வாழ்த்துகள் நன்றி எல்லாரும் கலந்து இருந்தது அருமையா இருந்தது நிறைவா நீங்க வந்து பார்வையாளருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க மேடம் அதாவது ஒரு ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாள்ல முடிகிற ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த ஆய்வாளர் அப்படிங்கிற ஏன்னா அவ்வளவு தகவல்கள் நமக்கு வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கு நிறைய ஆய்வுகள் உலகம் புறாவும் செய்து நடந்துகிட்டே இருக்கு பிறகு நம்ம மனசுல இருக்க பிரஜுடிஸ் அப்படிங்கிறத தூக்கி நம்ம போட்டுடணும் அதாவது தமிழ் இனம் தான் எல்லாவற்றிலும் பிற பெரியது தமிழ் இனம் தான் முதலில் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடித்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் அல்லது வந்து நமக்குன்னே சில ப்ரொடியூஸ் ப்ரொஜுடிஸ் வச்சிருக்கோம் இப்ப சாதி அல்லது இனக்குழு அல்லது வந்து சமயம் சார்ந்த இதெல்லாம் வந்து மனதுள்ள பதிஞ்சிருக்கும் இதுல இருந்தும் விலகிடணும் விலகிட்டு ஒரு ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறவங்க உள்ளதை அப்படியே உள்ளவாறு பார்க்கிற ஒரு பார்வை அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு ஆய்வாளரா இருக்கணும் அப்ப நம்மை நாம ஆய்வாளரா உருவாக்கிக்கிறதுக்கே வந்து சில பயிற்சிகள் தேவை இந்த பயிற்சிகள் செய்வதற்கும் நம்ம தயாரா இருக்கணும் இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் கண்டினியூஸா ஒரு சில பக்கங்களாவது வாசிக்கக்கூடிய வகையில நம்ம மாற்றிக்கணும் வாட்ஸ்அப்ல படிக்கிறேன் பேஸ்புக்ல படிக்கிறேங்கிறது படிப்பே இல்லை அதை நம்ம மறந்துடணும் அது வந்து தகவல் மட்டும் நம்ம படிக்கிறோம் அதனால படிச்சோம் அப்
போலி ஆய்வுகள் பல உழவிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம வந்து உண்மையான ஆய்வுகளை தேடி நம்ம இன்னும் உழைப்ப மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க தமிழ் மாற பாறக்கட்டளை தொடர்ந்து ஆய்வு தளத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வருது இங்கே இளைஞர்கள் பலர் ஆய்வாளர்கள் பலர் பலன் பெறுறீங்க பார்வையாளராக இருக்கிறீங்க இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மேலும் கொடுத்து இதில் இன்னும் பலரையும் பலன் பெற செய்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களையும் நீங்கள் இது மாதிரி ஆய்வு தளத்தில் இணைச்சிக்கிட்டு இன்னும் நீங்கள் பங்காற்றலாம் தோழர் விவேக் வந்து நம்ம இணையவழி கருத்தரங்குகளில் தொடர்ச்சியாக அதுக்கு வந்து பங்காற்றிட்டு வரவர் விவேக் நீங்கள் வந்து அடுத்த அறிவிப்புகள் எதுவும் சொல்ல போகிறீங்களா அடுத்த வார அறிவிப்புகள் சிறப்பாகவே அமைந்தது நிறைய கேள்விகள் இருந்தனால நான் கலந்துக்கல அடுத்த வாரம் ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள நம்ம ஒரு ஆய்வு நிகழ்ச்சிகள் ஆய்வு தொடர்பான ஒரு சிறப்பாக அதைக்கு நம்ம ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் உலக மரபு வாரம் தொடர்பாக சனி ஞாயிறு தொடர்ந்து இரண்டு நிகழ்ச்சி இருக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்கள் அதை பற்றியான அறிவிப்புகள் வரும் எல்லாரும் நீங்க தன்னர்களாலும் கலந்து கொள்ளலாம் இல்ல நம்ம குழுக்கள்ல உங்களுடைய எண்கள் இணைக்கப்படும் விரைவில் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து நிறைய நன்றி நிறைவா நான் வந்து ஒரு மேற்கோளோட முடிக்கிறேன் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அப்படின்னு சொன்ன பாரதி யாமறிந்த புலவர்களே கம்மனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் பூமந்தனி யாங்கனமே பிறந்ததில்லை அப்படின்னு நம்ம பெருமையெல்லாம் பேசினது அதே பாரதி அதே பாட்டுல பின்னால சொல்றாரு பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் இரவாத புகழுடைய பொதுநூட்கள் தமிழ் மொழியை ஏற்றல் வேண்டும் மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் சொல்வதில் ஓர் மகிமை இல்லை திறமையா திறமான புலவனி புலமையனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்தல் வேணும்னு பாரதி நமக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறாரு அந்த வகையில இன்னைக்கு நடந்த தலைப்பும் கலந்துரையாடலும் ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் நம்ம எல்லாரையும் ஆய்வாளராகவும் நம்ம ஆய்வுக்கு பயன் பலனுள்ள பல தகவல்களை தாங்கினதாகவும் இருந்தது நன்றி அடுத்த வாரத்தில் நல்ல ஒரு தலைப்பில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்